اللهم اوص البله مثل ثواب ما قرئناه ما صليناه ما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أهل الخير يا رب العالمين اللهم إنا نصلك بحق الفاتحة المعظم بطبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في يدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ببوص وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير ثم إلى حضرات آبائه وزواجه وزرياته وأهل بيته وأنصاره وعطراته قدس الله أسرارهم ثم إلى حضرات سيدنا أبينا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام ثم إلى حضرات سيدنا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة ثم إلى حضرات سيدنا كريم الله موسى عليه الصلاة ثم إلى حضرات سيدنا روح الله موسى عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا شيخ الأنبياء نوح عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أزواجه الطائرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات حسد الله وعسد رسوله سيدنا حمزة القرار رضي الله خصوصا من إلى حضرات الصحاب البدريين والوحديين الخندقين الخيبرين صائل الصحابة والصحابيات كلهم مجمعين رضوان الله تعالى أن كل واحد منهم مجمعين اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم اللهم يقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم دفع بلياتنا يا دافي البليات اللهم دفع مصيباتنا يا دافي المصيبات اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا وامراض تلابدنا لا سيما وتعلم امراض اولادنا فاشفها وتعلم امراض اولادنا فاشفها وتعلم امراض اولادنا فاشفها وتعلم امراض ازواجنا وتعلم امراض صغيرنا وكبيرنا ولمن له حق علينا ولمعيننا ولمن نوصانا بالدعاء اللهم اشف امراض يا شافي الأمراض اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا الله نور السماوات والأرض اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله في ليلة الجمعة ونهارها يا رب العالمين في ليلة المباركة يا رب العالمين اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا خالصا مخلصا في الدارين اللهم تفل عمارنا وعمارهم في طاعتك ومرضاتك ورضاك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تصليما موسیقی بسم الله الرحمن وبه نستعين سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وصماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبس أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقد لا هو الذي توصل به سيدنا آدم عليه السلام وافتكر بكونه والدا واستغاص به سيدنا نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في سيدنا في سلب إبراهيم عليه السلام 
حين ولقي في النار فعادا وصار لهبها مخمدا ورات امه امينا حين عملت به ملائكه السماء مددا ودخل علي الانبياء وهم يقولون لها اذا وضعت الصمص الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم مريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نور بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق ادم عليه الصلاه بالفي حام يصبح الله ذلك النور تصبح الملائكه بتصبيب فلما خلق الله تعالى ادم عليه السلام الى الارض وجعلني في سفينه في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل ابراهيم عليه السلام حين قذف بي بالنار ولم يذل ينقلني ربي من الاسلام الكريمه الفاخره الى الارحام الزكيه الطاهره حتى اخرج الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاء قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والعبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم النم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك خط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلوك يا سيدي خير النبي يرتق النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والحبيب العربي يرتكبت على الخطا غير حسن وعد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كوس حولك للعطش يوم نصر كتابي يا سيدي خير النبي الشفاة تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والعبيب العربي رواك عبد الله بن رضي الله عنه لما اراد الله تعالى اظهار النور المغزون وابراز الجوهر المكنون من عبد الله الى بطن امنه رضي الله عنها اتحرف طان في العرب وذلك في ليله الجمعه من شهر رجب النمر رضوان عليه السلام ففتح ابواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت ودقت بشائر الافراح وزهرت كواكب الصباح فنادى مناد في السماء والارض الا ان نور المكنون منه سيد البشر في بطن امنا رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله الى بطن امنا رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبه وبقرا وامتلعت السماوات أنبارا ونجت البلائكة ضحفيلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنبار تروت في جبهتها المؤتمنة 
وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نور اللايات باشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا وبشرت في شعبانة بنيل المنا وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمتحر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة من شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنا ورعت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي العقدة وهو يقول لها بشريف ساهل في صاحب الأنبار والوقار والسنا وعطها في ذي الهجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهي اللسنا وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واستفت الملائكة منزلها في سفر فعملت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما أهل ربي الأول يلا أتل الله والسماء وأشرقت البيت والسفاء ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنه أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة العلو الحق نور النضاء ونشرت له في الكون أعلام أعلام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثانية ثم من شهر ربي الأول وولدت سبيته النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب السيد المتعبد ونور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجي هذا اللوح هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منجل الخلائق من جهنم في رديل قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد بشرى لأمته برية وجيد هذا هو الجار العظيم الأزيد ولدته مختونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر السعيه المصند صلى عليك الله يا علم الهدى ما نا طير في الوصول يغلد يا رب صل على النبي محمد من الخلايق من جهنم في غدي ولدته مكتونا ومكعولا كما قد جاء في الخبر السعيه المسند صلى عليك الله يا علم الهدى وانا اطير في الغصون يغرد صلي وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها انا يا ارحم الراحمين 
صلاتن تنجینا بها من جميع اللہوار والبریات و تسلمنا بها من جميع الاسقام والآفات و تطحیرنا بها من جميع السیئات و تغشر لنا بها جميع الخطیئات و تقلی لنا بها جميع الحاجات و ترفعنا بها عندك على الدرجات و تبلغنا بها عصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة و بعد الممات اللهم إنا نتوصل إليك باسمك العظيم و بجاء نبيك الكريم و وليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نهل بلدنا وبيتنا هذا الصم الناقع والداء القامع والبغاء القاطع إنك مجيب صامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتحسمنا من إنزال كهرك واللباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباع والطاعون اللهم لا تواخذنا بالصوء يفعلنا ولا تؤلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من نذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار الوبار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار ربنا آتنا இவந்து சொலாத் மஜலிசிகே சையத் குடும்பத திருவதாரே அசையத் ஹாமித் பசல் கோயமதங்கள் அல் புகாரிய வரு ஆகமிச்சிதாரே அவரிகே நம்ம இவந்து காரக்ரமத பருவாகி சர்வர பருவாகி பூருக்குவாதந்தா சுகத்து வன் பயச்தாய்தேவே அதைரித்தீகாகலே துவானர் அகு சொலாத் மஜலிச் நான் हसन आटु तंगल सकाफ देली तंगल रवरिगो रुत्पूरो को अधन्त हा स्वागत वन्न बैश्थाई देवे अधेरे तीगागले आगे मिश्चिदन्त हा अब्बास हाजी कटका रिवरिगे नम्मा निम्मेलर परवागी रुत्पूरो को अधन्त हा स्वागत वन्न बैश्थाई देवे सुल्लिया नगर पंचायत सदस्य राग्रतकंत हा जनाब मुस्तफा जनता इवरिगे नम्मा निमलर परवागी रुत्पूरो को अधन्त हा स्वागत वन्न बैस्थाई देवे इन मुंदे बहुमाने रादा यन पीम असेयद हामिद फजल कोयमत अंगलल बुखारी अवरो निरेदन तहा सभी करिगे उपदेश वन्न नीडली दारे अवरिगे अवरन्नो आधर पुरोकागी वेदिकेगे स्वागत इस्ताई देवे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सलात वसलाम अला शरफ रसूलिल्लाह وعلى آله وصحبه يتمنى ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمبري وحل لقدة من لسان يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلة يدركني يا رسول الله بهو نرايا سيد أبرغلاء علماء كلاء ومراء كلاء مدى ساموهي كا سمسكاري كا رشتريا رنغتة برغلبا بكت تنغلاء பரிஷுத்தமாயா ரபியுவில்லவிலிலானு நம்மல் ஒருமிச்சு கூடிரிக்கனது 
എന്നിവിടെ വന്നതും കൂടിയതും ഏത് രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു വേദിയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രഗൽഭർ സംസാരിക്കാനും മറ്റുമുള്ളതുകൊണ്ട് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗോത്ര സംഘം വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലരെ നിങ്ങൾ ആരാണ് അതിനല്ലാന്റെ റസൂല് നൽകുന്ന മറുപടി അനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല അബ്ദുല്ലയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് വമാ അൻത നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് അതിന് നബി തങ്ങൾ നൽകുന്ന മറുപടി അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒമാ അൻത എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അതിന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ നൽകുന്ന മറുപടി അനെ അബ്ദുള്ളാഹി വറസൂലു അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനും അവിടുത്തെ ദൂതരുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റസൂലായിട്ട് നബിത്തങ്ങളെ ആ രൂപത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം നബിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ മാർഗങ്ങൾ നൽകുകയും അതൊക്കെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള നമുക്കൊരു മാധ്യമമായിട്ടും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ വേണം ആ നബിത്തങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല നിബിത്തങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ദീനില്ല നിബിത്തങ്ങളില്ലാതെ ഇസ്ലാമില്ല ദുന്യാവിൽ നമുക്കൊന്നും ലഭ്യമാകില്ല നായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ റബ്യുല്ലബൽ പരിപാടികളിലൊക്കെയും പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മളൊക്കെയും കേൾക്കുന്നതും എന്ന വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ കാലശേഷം വന്നവർക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂൽ റഹ്മത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റസൂലിനെ കണ്ടിട്ട് ശേഷം വന്നവർക്ക് ദീനത്തിയിട്ടുണ്ട് ാൾ മുൻപേ കഴിഞ്ഞവർ നബിത്തങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞവർ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ കന്നുകാലികൾ നാൽക്കാലികൾ കല്ലാവട്ടെ വർ എന്ത് വസ്തുക്കളാവട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ഏത് സൃഷ്ടികളാവട്ടെ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അതിൽ പെടുക എല്ലാവരും അതിൽ പെടും മനുഷ്യരല്ലാത്തവരും നമുക്കറിയാം രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സർവലോകത്തിന്റെയും നായകനാണ് യജമാനനാണ് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും യജമാനായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് റബ്ബുല്ലാലമീൻ എന്നാണെങ്കിൽ അതേപോലെ അള്ളാഹു പറയുന്നു വേറൊരു സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാ ലോകത്തിനും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലരെ അങ്ങേച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ മാസിവിൽ ഭാര്യ അള്ളാഹു അല്ലാത്തതൊക്കെയും ആലമിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏത് ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ ചേതന വസ്തുക്കളാവട്ടെ മനുഷ്യനാവട്ടെ ജിന്നാവട്ടെ ഏത് വർഗമാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല 
അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റഹ്മത്താൻ എങ്ങനെ റഹ്മത്തായി ജാബർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു വചനത്തിൽ കാണാം നബി തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലരെ അല്ലാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലം ഏതാൻ അല്ലാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച ദന്തിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ലൗഹുനൂരിക ലൗഹുനബിയ്യക നിന്റെ നബിയിന്റെ തിരോളിവാൻ നിന്റെ പ്രവാചകരുടെ തിരോളിവാൻ അവിടുത്തെ ഉദയമാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ ആ ഒളിവിൽ നിന്നാണ് രാജാതി രാജനായ ഉറപ്പ് എല്ലാ മറ്റു വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജനനം വേണോ ജീവിതം വേണോ അവർക്ക് ഉണ്മ പോലും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ ഉണ്മയിൽ നിന്നാണ് നബി തങ്ങളുടെ ഒളിവിൽ നിന്നാണ് അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നത് ആഹരത്തിൽ വിജയം വേണോ ഇവിടെ പരിശുദ്ധരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണം നിബിത്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളണം നിബിത്തങ്ങളെ ജീവിത ചര്യായി അനുഗമിക്കണം അവർക്ക് ആഹരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദുന്യാവിലെയും ആഹരത്തിലെയും ഏത് വിജയവും നിദാനവും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അഷറഫ് അൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ റബിയൽ പോലോത്ത ഇത്തരം പരിപാടി മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കി നിബിത്തങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ബദിയടുക്കയിലും കൂടി ഒൻപത് മണിക്ക് എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ അഭിനന്ദനകളും തങ്ങൾ നമ്മന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്തനാടിലിദ്ദാരെ സയ്യദ് ലോക്കത ദ്രുവത്താരെ ബഹുമാനരാദ അസ്സയ്യദ് ഹസൻ ആറ്റ് തങ്ങൾ അസ്സഖാഫ് ദേലി തങ്ങൾ റവറു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വറക്കാത്ത ബിസ്മില്ല <laughs> ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തൻ തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസവും ദിവസങ്ങളുമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ലോകത്ത് മഷരിക്ക് മുതൽ മകരിവ് വരെയൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു താക്കീത് ചെയ്യുന്നു വഴിലമോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിൽ ഒരായത്തുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിരക്കാണ് അള്ളാഹു തല എന്താക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴിലമോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അഷറഫുൽ കൽക്ക് സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം പക്ഷേ വഴിലമോ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയണം എന്നതാണെങ്കിലും വഴിലമോ നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് ഇതിലെ കൂടി അറിയും ഇതിലെ കൂടി വിടും എല്ലാവരും സസരിക്കണം ആയി കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്റ്റേജിലിരിക്കുക എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലിരിക്കും അന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്താക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഹബീബായ നിബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഞമ്മൾ ഈ മാൻ ഈ മാനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴിലമോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അറിയണം എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് വഴിലമോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തികളെ കൽബിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരുണ്ട് എന്നെന്താക്കണം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അത് ഈ മാനിന്റെ മുത്തുകളാണ് ഈ മാനിന്റെ ഷർത്തുകളാണ് 
സ്വർഗം കൊണ്ട് അൽജന്നത്തു ഹക്കും വന്നാറു ഹക്കും വന്നബിയൂന ഹക്കും അള്ളാഹ് ഉണ്ട് എന്നും റസൂല്ല ഉണ്ടെന്നും സ്വർഗമുണ്ടെന്നും നരകം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം വിശ്വസിക്കൽ ഈ മാനിന്റെ ഷർത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് വഴരമോ നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അന്നഫീക്കും റസൂറുള്ളോ എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തികളെ കൽബിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ഉണ്ട് എന്നെന്താക്കണം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അത് ഈ മാനിന്റെ മുത്തുകളാണ് അത് മറന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് സമയങ്ങളും പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബാങ്കിൽ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാമത്തും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ വ്യക്തികളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്നുള്ള പദവും എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തികളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലും അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം ഈ ഭാഗ്യം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് കിട്ടിയത് അനസബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹുവിന് ാണ് ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിക്കും കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉമ്മു സലൈമാഹു ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കളെ ആ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മകനായ അനസ് റതി അള്ളാഹുവിനുവിനെ മടിയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അനസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ ഉമ്മു സലൈമാ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഉമ്മു സലൈമ പെണ്ണാണ് ഉമ്മു സലൈമാ റതി അള്ളാഹു താലാൻ ആ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മകൻ എടുത്ത് തട്ടി തട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് പറയും അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അത് മറന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല വഴരമോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അന്നഫീക്കും റസൂറുള്ള എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തികളെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ഉണ്ട് എന്നെന്താക്കണം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം അത് മറന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ ഉമ്മ തോളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പറയും ഈ സമയത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഉമ്മ പറയും അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറയാത്ത നിരക്ക് ആ ഉമ്മ ജീവിതിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം അനസ് റതി അള്ളാഹുവിന് മിനി കിട്ടി അനസ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ തങ്ങൾ ഹാദിയുമായിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് സഹാബികളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല അനസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു ആ അഷ് അത് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പദവിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ദയാമെന്നാൾ ഇവരേക്കും കള്ളുകൂടി ോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകൂല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളെ കുട്ടികളെ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കളെ ആര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഈ ഭൂമി രോഗത്ത് വെച്ച് അഷറഫ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടിയും അവിടത്തെ പാത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മു സലൈമ യുടെ കയ്യിലാണ് എത്രയോ ലക്ഷോപ ലക്ഷക്കണക്കായ സഹാബികൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മു സുലൈമാ റതി അള്ളാഹു താലാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ ഉമ്മു സുലൈമാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒതുവെടുത്തതായ പാത്രങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഉമ്മാ രണ്ടാമത്തെ അവിടെ തസ്രഫാക്കപ്പെട്ട മുടി ഉമ്മു സലൈമാ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പിന്നീട് അനസ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബടിയും അനസ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവിടുത്തെ നുഖവും കൊടുത്തു അവിടുത്തെ മുടിയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗ്യം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് കിട്ടിയത് അതാണ് ഈ മാനിന് ഈ മാനിൻ്റെ മുത്തുകളായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അത് മോമിനിങ്ങളെ തെളിവുകളാണ് ഒമാ അറുസല്ല കയ്യില്ല റഹ്മത്തല്ലില്ലാലമീൻ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്മാർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആടുകൾക്കും മാടുകൾക്കും കൊട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സഹാബി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒട്ടകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹവറത്തിൽ വെച്ച് ഒട്ടകം തങ്ങൾ 
തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുതലാളി തങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒട്ടകമാണ് നബിയേൻ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒട്ടകമാണ് നബിയേൻ ആ ഒട്ടകം ശരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല നബിയേ എല്ലാം പറയുന്നതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കേട്ടും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ എല്ലാ എതിരുകളും പറയുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഒട്ടകം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നും കൊണ്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്നെ യജമാനൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ആ എൻ്റെ യജമാനൻ എൻ്റെ യജമാനെനിക്ക് ഞാൻ പണിയെടുക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കരുതിക്കൂട്ടി ഞാൻ പല സമയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഈ യജമാനുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മുതലാളി ഉണ്ടല്ലോ സ്വഭയ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല സ്വഭയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇഷയ്ക്കും രാത്രിയും ഇഷ നമസ്കാരവും സ്വഭയും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ശാപം ആ യജമാനെനിക്ക് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്നിലേക്കും അത് തട്ടിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഒട്ടകം അഷ്റഫൽ കൽക്കസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ യജമാനന് അഷ്റഫുൽ കൽക്ക സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എന്താക്കുന്നു ഉപദേശിച്ചു നമസ്കരിക്കണം നമസ്കാരം കഴിയുന്ന ശേഷം മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യക്ഷയും എല്ലാ വക്തുകളും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പോലെ എന്താക്കണം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ ഹുക്കുമുകളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൗരവത്തോടു കൂടി എന്താക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആരാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ആരാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ലൻ തലല്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമ കിതാബുല്ലാഹി വഴി തുറത്തീ മിന്ന ഹിരി ബൈത്തീ മിന്ന ഹിരി ബൈത്തീ മിന്ന ഹിരി ബൈത്തീം ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കുടുംബമാരാണ് ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി സഹാബികൾ അഷറാക്ക ചെല്ലിക്കൊണ്ട് തല അൽ ബദ്രു അലീന മീൻ സനീയാത്തിൽ വാദായി വജബ ശുക്രു അലീന എന്നുള്ള പദ്യം ചെല്ലിക്കൊണ്ട് മദീന നിവാസികളായ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹയാത്ത് ും തങ്ങൾ ഒരുപാട് മതഹകൾ സഹാബികൾ ചെല്ലിയിരുന്നു ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരുപാട് മതഹകൾ എന്താക്കിയിരുന്നു അവിടുത്തെ സഹാബികൾ ചെല്ലിയിരുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനേക്ക് കിട്ടിയ ബർക്കത്ത് ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എത്രയോ പ്രശംസിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സഹാബികൾ എന്താക്കുന്നത് പാടിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാമൽ അൻസാറു അൻസാറിയും ഏറ്റവും ഈ ഭൂമിരോഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ എൻ്റെ അൻസാറാക്കളായ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് ഹബീബ എനിബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പല സമയത്തും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്തും തങ്ങൾ ഒഫാത്തിന് ശേഷവും അവിടുത്തെ സഹാബികൾ എന്താക്കിയിരുന്നു സലാം ചെല്ലിയിരുന്നു അവിടുത്തെ മതഹ ചെല്ലിയിരുന്നു ഒരുപാട് മതഹകൾ ചെയ്യുന്നു അസ്സാലി പിന്നെ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ സുരു സൂക്ക കാഫൂറും ഓഹും സൂക്ക യാക്കൂത്തും ബബാക്കി കജൗഹറൂ ഹസാലിബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു ഈ പദ്യം ചെല്ലിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ തട്ടം ഹസാലിബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹുവിന് എൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുത്തു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മതഹി ചെല്ലി 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 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് ഹസാലിബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഓ സുരു സൂക്ക കാഫൂറും റബുഴു കാക്കൂത്തും ബബാക്കി കജൗഹറൂൻ ൂറും തങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും ലോകത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശപ്പെടുന്ന കൽപ്പൂരമാണ് ലിബിയേ തങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നു തങ്ങളിൽ നാലിൽ ഒരു ഭാഗവും ലോകത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന അമ്പറാണ് അന്നിൽ പറയുന്നു യാക്കൂത്തും തങ്ങളിൽ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗവും ഭൂമി ലോകത്തേക്കുള്ള യാക്കൂത്തുകളാണ് ബാക്കി മുഴുവനും വൈരക്കല്ലുകളാണ് തങ്ങൾ അത്രയും പ്രശംസിച്ചിട്ടാണ് ഹസാരി പിന്നെ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു താലാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റ ആറ്റുത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നവരാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മുത്തുകളാണ് എൻ്റെ വളയപ്പം തന്നെയാണ് അവിടത്തേക്ക് കിട്ടിയ മുത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ആ മുത്തുകളെ മുത്തുകളായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അവിടുത്തെ സഹാബികൾ പറഞ്ഞത് യാഹുലബൈത്തി 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിന് ബഹുമാനിക്ക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതി ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് റസൂർ സല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് സഹാബികൾ തങ്ങളെ ഹവറത്തിലേക്ക് വന്നു വന്ന സമയത്ത് അന്തമൻ അഹബത്ത നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ആ സഹ സഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ കണ്ട ആള് അന്തമൻ അഹബത്ത നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവിടെ റസൂലിനെയും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു പോയി നബിയെ തങ്ങന്മാർ അതായത് അഹിൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അല്ലാന്റെ കുടുംബക്കാർ തങ്ങന്മാർ ഞാൻ അങ്ങ് ബഹുമാനിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞ കാലഹിയമിൻ അഹിലിൽ ജന്ന നീ സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബവും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടത്തെ കുടുംബത്തിനെയും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ച പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നീട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നടക്കി പോകുന്നു ഒന്ന് കിതാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിക്ക് വഹി വന്നു ആ വഹി കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വഹിയിന്റെ മുഴുവൻ രൂപങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചത് ഉമ്മഹാത്തിൽ മൊമിനീൻ ബേബി അഫ്സാഹുത്താലാണ് അതാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അഫ്സാബിബിന്റെ ലോകത്തുള്ള മഷരിക്ക് മുതൽ മകരിവിലേക്കുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കും സവ്വാമത്തും കവ്വാമാൻ നമ്മൾ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരായത്ത് ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം പോകുന്നത് അഫ്സാബിബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹുന്റെ കോടതിയിലെ ഏർക്കാറിലേക്കാണ് സവ്വാമത്തും കവ്വാമ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് വഹി വന്ന് വഹിയനെ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചത് അഫ്സാ ബിബിയാണ് ഈ വിവരം മറ്റ് പതിനൊന്ന് ഭാര്യന്മാർക്കും പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഭാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടുവന്ന് വഴിയനെ മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചത് അഫ്സാ ബിബി റബി അള്ളാഹു താലാനിയാണ് അഫ്സാ ബിബി ആരാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ മകളാണ് പന്ത്രണ്ട് ഭാര്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഭാര്യന്മാർക്കും പന്ത്രണ്ട് നിലക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങേറ്റത്ത് ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മാനിൻ്റെ തറകളാണ് ഈ മാനിൻ്റെ മുത്തുകളാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ക്യാമെന്നാൾ വരേക്കുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലെ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ ലാ സ്വലാത്തയഹൂ അവൻ്റെ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതേ അല്ല അത് എന്റെ വക പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി അത് മാത്രമല്ല ഞമ്മളെ പോലെ അല്ല അവര് മകളാണ് ആ മകള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ലോകത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ക്യാമെന്നാളെ വരേക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബർക്കത്തായിട്ടാണ് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബർക്കത്താണ് അതാണ് അള്ളാഹുമസാരിയും അതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ 
അത് മാത്രമല്ല പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ മദീനയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടത്തെ സഹാബികൾ വന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും കൊണ്ട് വരെ റെക്കമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരൊറ്റ റെക്കമെന്റും ആവശ്യമില്ല ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള ഒരു റെക്കമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്താണ് പറഞ്ഞാഹുലം തങ്ങളെ കുടുംബമേ ആ കുടുംബത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആ നിബി തങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ നിബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ ദഹായർ അവർ മുത്തുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാണിക്കങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലോകത്ത് മഷരിക്ക് മുതൽ മകരിവരേക്കുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ തൂണുകൾ അവർ തന്നെയോ ആ സുഹൃത്തിന്റെ തൂണുകൾ എന്താണ് അവർ തങ്ങി തന്നെയാണ് ലിവിതങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അന്തും അത് മാത്രമല്ല മഫാത്തിങ്ങൾ ആരിക്കെങ്കിലും നാളെ പരലോകത്ത് കാണണമെങ്കിൽ അന്തും ആ കുടുംബങ്ങൾ മഫാത്തിഹ താക്കോലുകളാണ് ലിബാബി ജദ്ദിക്കും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പാന കാണാനുള്ള താക്കോലുകളാണ് ഒരു റൂം അടച്ചാൽ അത് തുറക്കണമെങ്കിൽ താക്കോല് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നിബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ ആരിക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഒരാൾക്കും അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഇമാം യാഫി റതി അള്ളാഹുനും ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹുനും ഇമാം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹുനും എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കൂടിയ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു ദിവസം പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താക്കണം സ്വരാത്ത് ചെല്ലാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ഉറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി പത്ത് സ്വലാത്ത് എങ്കിലും ചെല്ലണം എന്നാൽ ഹബീബ എനിക്ക് സല്ലാഹു അലി വസല്ല നിങ്ങൾ അവൻ മരിച്ചാൽ തങ്ങൾ അവൻ ഇക്കീമാമത്ത് നിൽക്കും രണ്ടാമത് അവനെ കബറിലെത്താത്തുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ കബറിലേക്കൊന്ന് നോക്കും മൂന്നാമത്തത് സുറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന പാലം വിട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വേദനയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സുറാത്തുൽ മുസ്തീം അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുഹാജിരിങ്ങളായ ജനങ്ങളും മൻസാറാക്കളായ ജനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് പറഞ്ഞത് ാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യനിക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആടുകൾക്കും മാടുകൾക്കും വട്ടകങ്ങൾക്കും വെല്ലത്തിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റഹ്മത്താണ് ഇത് എന്റെ പക പറയുന്നതല്ല ഒമാ അറസല്ന കൈല്ല റഹ്മത്തല്ലാലമീൻ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുര കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് നക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് മുര കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോഴിന്റെ ഒരു കോഴിന്റെ മുട്ട പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിറകിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അതിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വല്ല സാധനങ്ങളും ആ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ കീരിയോ കാക്കയോ കൊല്ലതും കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിറകിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആ കോഴിന്റെ കുഞ്ഞിക്ക് ആ കോഴി എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഒമാ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി രോഗത്തേക്ക് വെച്ച് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടിട്ടാണ് 
എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാൻ അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതിനെയും കേട്ടതിനും അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എത്രയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഓരോ സഹാബികളും വന്നിട്ട് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുവിനു ആരാണ് ഹബി ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിനു അടക്കമിരിക്കുന്ന സഹാബികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് സുഫത്തിൻ്റെ ഹരികാർക്ക് ദർശ് നടത്തുന്നു ദർശ് നടത്തുമ്പോൾ വയസ്സുള്ള ഏറ്റവും പ്രായത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഉമ്മ ബടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നപ്പോൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നു അവിടത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട തട്ടം പിരിച്ച് ആ ഉമ്മാനെ തങ്ങൾ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇരുത്തുന്നു ഈ ഉമ്മയാരാണ് ഹരീമത്തു സൈദിയ റതി അള്ളാഹു താലാന ഹരീമത്തു സൈദിയ റതി അള്ളാഹു താലാന ആരാണ് തങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനിക്ക് മുല കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് വായ തുറക്കൂ ഉമ്മ അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ അങ്ങ് വായ തുറന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്താക്കണം അവിടെ നിന്ന് തുപ്പിക്കൊടുത്തു ആ ഉമ്മ പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം എനിക്കാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയിലും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനിക്ക് മുല കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് ആ ഉമ്മ എൻ ഉമ്മ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മ വായിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ തുപ്പും നീറി എനിക്ക് മെഴുകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തിലേക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ ഭാഗ്യമില്ല വേറൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു താലാനാണ് ആ ഉമ്മാൻ അങ്ങോട്ട് യാത്രയാക്കിയത് ആ സമയത്ത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനുവിൻ്റെ കൈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൈ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനുവിൻ്റെ തരക്ക് വെച്ചും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അങ്ങനെ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു പിന്നീടാണ് ഉഫാത്തായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു ഒരറ്റ മുടി പോലും നിരച്ചു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹാജിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അൻസാറാക്കളായ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് വല്ലാത്ത തർക്കങ്ങൾ ഗുൽമാലുകളും അങ്ങനത്തെ തർക്കങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് ചിരിച്ചു പോയി സൽമാനും മിന്നി സൽമാനും മിന്നഹിരി ബൈത്തി മിന്നഹിരി ബൈത്തി മിന്നഹിരി ബൈത്തി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കേട്ടോ ആ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റുകളാണ് കേട്ടോ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് മുഹാജിരിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അൻസാറാക്കൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നീട് അൻസാറാക്കളായ ജനങ്ങളെയും മുഹാജിരിങ്ങളായ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ സമാധാനപ്പെടുത്തി ആഹ്രത്തിൽ വെച്ച് എത്തുമ്പോൾ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി പകുതി നിങ്ങളെ കൂടിയും പകുതി മുഹാജിരിങ്ങളെ കൂടിയും പകുതി അൻസാറാക്കളെയും കൂടി ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഒരറ്റ സഹാബത്താണ് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് മുഹാജിരിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മുഹാജിരങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും കാണാം അൻസാറാക്കൾ പോകുമ്പോൾ അൻസാറാക്കാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് മുഹാജിരങ്ങളെ കൂടിയും അൻസാറാക്കളെ കൂടിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബമാണ് മിന്നഹിരി ബൈത്തി മിന്നഹിരി ബൈത്തി മിന്നഹിരി ബൈത്തി അതുകൊണ്ട് ഖയാം എന്നാൾ ഇവരേക്കുള്ള കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരറ്റ അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുടുംബത്തിന് എതിർക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താക്കുന്നത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു നിന്നും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് ലം വലിദ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല വലം ജൂലത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല വലം യക്കുല്ലഹോ കുഫുവൻ അഹദ് അള്ളാഹുവിനോട് സാമീപ്യമായ വേറെ ഒന്നും ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ല എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെ കുൽ ഹു അള്ളാഹു അഹദ് കുൽ അഊദ് റബ്ബിൽ ഫൽക്ക് കുൽ അഊദ് റബ്ബിൽ നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ
ആ സമയത്ത് തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു തങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ പാടില്ല തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് മറുപടി പറയാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് നബിയേ തങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയണ്ട അള്ള ഡയറക്റ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊള്ളും ഇന്നാൽ കൗസർ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മക്കളെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന പദവിയും തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്തിനാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന പദവിയും നിബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ ഉമ്മാരൊക്കെ റസൂല്ലാന്റെ കുടുംബത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഹൃത്തിൽ വെച്ച് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ വെള്ളം കൊടുക്കൂല അവിടെ നിർത്തിക്കളയും ആരും ആരും ഇല്ലാത്ത സൂര്യൻ ഒരു ചാണ് തലന്ന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഓടാൻ പോടത്ത് തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് ആ ഹൈദിബൈത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിർത്തിട്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തുള്ളി വെള്ളം പോലും അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയില്ല നന്ദിയായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങി അറുത്ത് കൊടുക്കണം ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബുത്തർ ആ റസൂർദാന്റെ കുടുംബത്തിന് എതിർക്കുന്ന ഫഹയൻ അത് അബുത്തർ എന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിഖാണ് ആ സമയത്ത് എന്താക്കുന്നത് ഇന്ന ആഴ്ത്തീനാക്കൽ കൗസർ ഫസല്ലിലെ റബ്ബിക്ക് വൻഹർ ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബുത്തർ ലക്ഷണം കെട്ടവനാണ് അവനിക്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ അവനിക്ക് പാരമ്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റസൂർദാന്റെ മക്കളെയോ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് എതിർക്കുന്നവനിക്ക് അവനിക്ക് തറവാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കോർ അനുവദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെയും റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനെയും പരിശുദ്ധ കോർ ആനെയും മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ മുത്തുകളായ നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തോഫേക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹബറത്തിലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മൻതാല അമ്രഹു അസുന അമല മൻതാല അമ്രഹു അസുൻ അമല മൻതാല അമ്രഹു അസുൻ അമല ആയുസ് കൂടുതലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളാണ് എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ജനങ്ങൾ എത്രയോ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു പൊരുത്തം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തേക്ക് അത് ഷെഫിയാണെന്നാണ് റസൂർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ വല്ല ആൾക്കാർക്കും വല്ലതും ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തേക്ക് ഷെഫിയാണ് ഷിഫ ഉല്ലിനാസ് എന്തൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് റസൂർ അവിടെ നിന്ന് മന്ദിരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കൂ അലീബ് നബി താലിബിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ആരാണ് അലിയും ഞാനും എന്റെ ആ ഷജറ ഞാനും അലിയും ഒരു മരമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ വിശപ്പുകളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേചാറുകളും എന്താക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിമിങ്ങളാണോ ഹിന്ദുക്കളാണ് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ തലയിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് എന്താക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടു റസൂർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ യഹൂദിയായ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സുഖമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ പെണ്ണിനേക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പെണ്ണവിടുന്ന് കരിഞ്ഞും കൊണ്ട് പറയുന്നു അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് അതാണ് ഇന്നക്കല ഹുരുക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വഭാവം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മേലും അത്രയും സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം ഏറ്റവും ഈ മാനിൻ്റെ മൊത്തുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും ലിയാഗിരി അന ഹൈറുക്കും ലിയാഗിരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് കൂടി നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുക ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിന് മറ്റുള്ള സഹാബികൾ റസൂർദാന്റെ കുടുംബങ്ങളല്ലാത്ത പേര് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറയും ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും മിൻ അഹ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് കൂടി നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുക അതിലാണ് ധാരാളം ബർക്കത്തുകൾ നമ്മൾ ഉണ
ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഷഫാഴത്തിൽ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് ഫാത്തിമ ബിബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ അവിടത്തെ സർഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റസൂർ അള്ളാഹിൻ്റെ ബിരുന്നുകാരക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും ആണുങ്ങളെയും എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഇപ്പോൾ ഒരു മുത്തായിമിനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തായിമിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആരെയെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളാഹ്രത്തിൽ വെച്ച് ഫാത്തിമ ബിബി റബി അള്ളാഹു താലാന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒരു നോട്ടം പൊഞ്ചിരിയോട് കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൊസറുന്ന പാനിയും കിട്ടും അപ്പോൾ മലക്കുകൾ വിളംബരം ചെയ്യും കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിപ്പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് ഫാത്തിമ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ബലഭാഗം ഹസൻ ഹസൈൻ റബി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ നിലനിൽക്കും ഇടഭാഗത്ത് ഫാത്തിമ സൈനബ ഉമ്മുക്കുൽ സുർഖിയ അവരുണ്ടാകും ആ സമീത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന പാനിയും അവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യും അതാണ് ഞമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഭാഗ്യം ഞമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അവിടത്തെ സഹാബികൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇഷ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതില്ലിനി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തണലിടണം ബലഭാഗത്ത് ഹസൻ ഹുസൈൻ നബി അള്ളാഹുന് ഇടഭാഗത്ത് ഫാത്തിമ സൈനബാവും സുഹൃത്തിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് എന്താക്കുന്നു ലിവാവുൽ ഹംദ് എന്ന കൊടി തണലിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളും പെട്ടു പോകണമെന്ന് അവിടത്തെ സഹാബികൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദീഖൽ അക്ബർ റബി അള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുവിന് എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു വാക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാക്കെന്താക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താക്കും സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിദാഖ അബി ഓമിയാ റസൂൽ എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും അവിടത്തേക്ക് തണ്ടമാണ് നബിയെ രണ്ടാമത് പറയും റബീന ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാം ഇദീനൻ വബി മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയം വ റസൂലാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റളി അല്ലാഹു എന്നു സദഖ തയാ റസൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പുഞ്ചിരിക്കും രണ്ടാമത് വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് പത്ത് ബസ്സമൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് പറയും സദക്ക് തയ്യാറുള്ളോ അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അങ്ങ് ആകാശത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ർട്ടിഫിക്കേറ്റും കൊടുത്തു ഒരു വ്യക്തിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിപൂർണമായിട്ടും പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം അതിലൊരു സീലടിച്ചു അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിലേക്ക് ഒരു സീല് വെക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള സീലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹരീഫോ 
ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി സഹാബികളല്ലാത്ത അംബ്യാ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത അംബ്യാ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ സഹാബികളെയ്മാനും കുത്തുബീങ്ങൾ അക്താബിങ്ങൾ അബുദാലിങ്ങൾ നുജബായിങ്ങൾ സുഹൃദായിങ്ങളെ ഈമാനും ഒരു ത്രാസിൽ തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ അപൂപക്ര സിദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹുവിനുവിൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ പകുതി പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ശക്തി നോക്കണം ആരാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഈമാനുള്ള കാരണം അള്ളാനെ നേരിട്ട് കണ്ട സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് അള്ളാനെ നേരിട്ട് കണ്ട നബീനെ കണ്ടത് നാലാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ അതി അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പോകും പൊട്ടിക്കരിയും റസൂൽ ഉദ്ദാനെ കാണുന്നവരേക്കും പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാവും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് നാളെ മഹസറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം തങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അബൂബ് ക്രിസ്തീഖ് റതി അള്ളാഹു അതേ പ്രകാരം സയ്യദിന അമറുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം പറയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് ജായ്ഷാബിബിന് റസൂൽ അള്ള വിഭാഗം കഴിച്ചു ആയിഷാ വിവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്വന്തം കുള സന്തോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സിദ്ധിയക്ക എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചത് സിദ്ധിയക്ക സിദ്ധിയക്ക ഖദീജ വിവിന്റെ പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ താഹിറ എന്നാണ് താഹിറ ും മറ്റുള്ള സഹാബികൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചില സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് മുണ്ടാണ്ട് നിൽക്കും ദേഷ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടാണ്ട് നിൽക്കും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തലേക്കെട്ടെല്ലാം കെട്ടി റസൂർ അള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിനുള്ള മറുപടി അവിടെ നിന്ന് പറയും അതാണ് ഉമർ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഉസ്മാനി ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുവിനുവാനാണ് ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ദൂതന്മാർക്ക് പോലും കിണറുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഉസ്മാനി ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു ഉസ്മാനി ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു ദിന്നൂറൈൻ രണ്ട് കണ്ണുടയാൾ അതാണ് ഉസ്മാനി ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു റുഖിയ എന്ന് പറയുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മകളെ വിവാഹിച്ചു അത് വഫാത്തായി രണ്ടാമത് ഉമ്മുക്കുൽ സൂന കല്യാണം കഴിച്ചു അതും വഫാത്തായി അന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന ലോക്കാന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി എനിക്ക് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉസ്മാനി ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുവിനെക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഹലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവിനെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു എന്റെ പൊതപ്പിൽ അധികം കടന്നുറങ്ങിയത് അരീബിൻ അബി താലിബാണ് അരീബിൻ അബി താലിബ് കർണമല്ലാഹോജിയ എന്തിനാണ് അരീബിൻ അബി താലിബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കർണമല്ലാഹോജിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അരീബിൻ അബി താലിബിന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മുഖമല്ലാതെ അരീബിൻ അബി താലിബിൻ തന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് കർണമല്ലാഹോജി അവിടുത്തെ മുഖത്തെ അള്ളാഹു മാനിക്കട്ടെ അതാണ് അരീബിൻ അബി താലിബിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ള പറയുന്ന അനമദീനത്തുൽ ഇൽമി വഅലിയും ബബുഹാൻ അന മദീനത്തിൽ ഇൽമി ഞാൻ ഇൽമിന്റെ രാജ്യമാണ് വഅലിയും ബബുഹാ അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അലിബിൻ അബി താലിബ് ആണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സമയത്ത് അലിബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു തലൻ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് രാത്രി എത്ര വഹി വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം പകൽ എത്ര വഹി വരുന്നു എനിക്കറിയാം എല്ലാ വഹീന്റെ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കൽബിൽ നല്ലതുപോലെ അറിയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയില്ല അതാണ് സിദ്ദീഖ് അല്ലാഹു റതി അള്ളാഹു അമൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അടക്കം ഹരീബി അത്ത അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റ ബഹുമാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ നബിമാർക്കും 
അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിർത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പൊ അരീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ള പറയുന്നു എല്ലാ നബിമാർക്കും ഓരോ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബൂ ബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനോട് എന്റെ പേര് തങ്ങൾ പറയുമോ അമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എന്റെ പേര് തങ്ങൾ പറയുമോ ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലോകുല്ല നബിയും ഫിൽ ജന്നത്തി റഫീഖി ഉസ്മാൻ വറൈത വല ബാബൽ ജന്നത്തി മക്തൂബൻ ബി ഉസ്മി ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹു ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മുസ്ലിമുകൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് വലിയൊരു മഹാനാണ് ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹുവിനു അതാണ് ഇതിൽ നൂറെ രണ്ട് കണ്ണോടെയാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് റസൂൽ അള്ളാഹ് രണ്ട് മക്കൾ വിവാഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി കേട്ടതിനും അള്ളാഹു സ്വാലി ആമലകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാക്കട്ടെ ദീർഘകാല ദീനിന് ഹിദ്മത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല തോഫിക്കുകയും മാറാക്കട്ടെ പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യത്തിനും ആഫിയത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ദീർഘയാസനും പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാക്കട്ടെ റബ്ബനാത്തിന് ഫി ദുനിയ ഹസന ഫി ലാഖിറത്തി ഹസന തമ്മഖിന അദാബ് അന്നാർ വസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും അഭിനന്ദനകളോ ഹസനാത്ത് തങ്ങൾ അസ്സഖാഫ് ദേലി തങ്ങൾ റവരിക ഇന്ന് മുൻതെ കാര്യക്രമദ കൊനേ അംഗവകി ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ತಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಪಾವನವಾದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಹುಬ್ಬು ರಸೂಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಮಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಭಾಷಣ ಗೈಯಲು ಪ್ರಭಾಷಣ ಲೋಕದ ಯುವತಾರೆ ತನ್ನ ಅಮೋಘ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹನೀಫ್ ಉದವಿ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದಾರುಹುದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡನೂರು ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برل الله أما بعد بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللالي اللظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد سلام سپر کے جس کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام اس پر معتر کر رہی ہے جس کی دانائی سلام اس پر اور اس کے آل و صحاب متحر پر جہاں کے وساتوں میں پرچم اسلام لہرایا سلام اس نا خدا پر آخری انسان کامل پر سفینہ ڈوبتے انسان کو لایا جو ساحل پر آدھر نیر آیا 
ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നസീഹത്ത് നൽകിയ ഇവിടെ സമാപന ദുവാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായ സയ്യദ് അവറുകളെ ആദരണീയരായ ഈ നാട്ടിൽ ഇത്തരമൊരു വളരെ ചൈതന്യ ധന്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് കാരണക്കാരനായ ആയിരക്കണക്കായ രോഗികൾക്കും പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും വലിയ അത്താണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറിയിട്ടുള്ള ആദരണീയരായ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി അവറുകളെ ആദരണീയരായ ഈ ധന്യമായ സദസ്സിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ മേഖലകളിലെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ കർണാടക കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം ഷഹീദ് ആദരണീയനായ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഷംസുദ്ദീൻ അഭിവന്യരായ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സജീവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുസ്തഫക മുസ്തഫ ജനത ആദരണീയരായ ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അബ്ബാസ് ഹാജി ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഹാജി മണ്ടക്കോൽ ആദരണീയരായ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ മാടന്നൂർ നൂർലുഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിയങ്കരനായ നൗഫൽ ഹുദവി ഉസ്താദ് ആദരണീയരായ മറ്റു ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ യുവ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല മാസത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് പരിസരത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജലിസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭിവന്യനായ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി സങ്കേഷ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളും കടന്നു വന്ന ധന്യമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സായി ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ തോതിൽ പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാൾക്ക് നാൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലോചനകളും കൂടി വരികയും കേട്ടറിഞ്ഞവർ മുഴുവനും ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും വളരെ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായി അലഹമില്ല ഈ സദസ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല ആദരണീയരായ നമ്മളൊക്കെ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആറ്റുതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യരായ സയ്യിദവറുകൾ നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സയ്യിദവറുകളുടെ പൂർണമായ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെയും പൂർണമായ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെയും വന്യരായ തങ്ങളവറുകളുടെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് 
ആദരണീയരായ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാം തങ്ങളവർകളുടെ പൊരുത്തത്തിലും തങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയുമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ അത്ഭുതകരമായ ആ ഒരു ലോകം അവരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവനോടുകൂടെ ഹയാത്തോടുകൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് വന്യരായ സെയ്ത് ആറ്റുതങ്ങൾ അള്ളാഹു വന്യരായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ തങ്ങളവറുകളുടെ ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യവും തങ്ങളവറുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബറുക്കത്തും ന്യായമത്തും അള്ളാഹു അത് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ വന്യരായ തങ്ങള് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പല ആളുകളും ഈ വിനീതനോട് നേരിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ പോലും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചാളുകള് ആദരണീയരായ തങ്ങളവറുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ആ മജ്ലിസില് പോയിരുന്ന് അവിടത്തെ കഞ്ഞു കുടിക്കണം അതിലെല്ലാത്തിനും നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടും എന്ന് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവമല്ല നൂറുകണക്കായ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന മാറാ രോഗങ്ങളുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചവർക്ക് മക്കള് എന്ന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് സുഖമാകാതെ വളരെയേറെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നതോടുകൂടെ അവരുടെ രോഗം ഷിഫയായി കിട്ടിയത് കേവലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ നാനാജാതി വിഭാഗക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് അവർ വന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ പുറത്താണ് അവരുടെ അനുഭവമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖമാവുകയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെയും ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നാനാജാതി വിഭാഗക്കാരായ മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് ആയിത്തീരുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുമ്പോ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സന്ദേശം അത് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നേടുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷപരകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഒക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെയും ആവലാദികളും വേവലാദികളും പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ആ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് മാസം തോറും ഇവിടെ ഒരു സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നത് ആദരണീയരായ തങ്ങളവറുകളുടെയും ആ തങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ കൂടെയുള്ള വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസാണ് ഇവിടെ നിലനിന്ന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അത് കാരണം തീർന്നു കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ലാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആവലാദികളുണ്ട് വലിയ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആ കടങ്ങളൊക്കെയും തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ വീടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബ ബന്ധം തകർന്നതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കച്ചവടം തകർന്നു പോയതിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെയും 
ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അനുഭവം പറയാനുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ രോഗം സുഖമായത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആളുടെ പ്രത്യേകമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ പലവിധ പല വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനമായത് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇതൊക്കെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് എന്നോട് ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഴു ലോകത്തിനും കാരുണ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഹബീബായ അഷറഫ് ഖൽഖ് നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടെ കൂടെ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്റെ വലിയനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്റെ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്റെ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സംശയം ആളുകളെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകരുത് മൻ ആദാലി വലിയൻ എന്റെ വലിയൻ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വല്ലതും ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരോട് ഇതാ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ നബി തങ്ങൾ ഒരു കുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ കുതുസിയായ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് മൻ ആധാലി വലിയൻ എന്റെ വലിയനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത കാണിച്ചാൽ മഹാനായ ആറ്റു തങ്ങള് വേറിട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് വന്യരായ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാം അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്യരായ തങ്ങൾ അവർകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വല്ലതും നമ്മളെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കാരണം നമ്മളെ വിവരക്കേട് കാരണം പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്റെ ഔലിയാക്കളോട് കളിക്കുന്നവർ അവരോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടെ കാണേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് കാലാ കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ ദാവത്ത് നിർവഹിച്ചത് ഔലിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കളിലൂടെ മാത്രമാണ് ദീനിന്റെ ദാവത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം ഇത്ര പ്രബോധിതമായത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ എങ്ങനെയാ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളായത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാള് കേട്ടിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ആയുധ ബലമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിന്റെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല മഹാനായ അജ്മീറിൽ വാഴുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താന് മഹാനവർകളെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യം ഇസ്ലാം വരുന്നത് എങ്ങനെയാ മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങളിലൂടെയാണ് മാലിക് ദീനാറ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടവർ ആ മഹാനെ കണ്ടവർ ആ മഹാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞവർ അവരൊക്കെ മുസ്ലിമായി ഹാജാ തങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞവർ അവർ മുസ്ലിമായി അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുന്റെ ദീന പ്രബോധിതമായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചത് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായി വഫാത്ത് വഫാത്തായി പോയ ആളുകൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും ഒരു പഴയ മക്കാമുണ്ടാവും നമ്മൾ അജാപുരത്തുമുണ്ട് ഒരുപാട് പഴയ മക്കാമുകൾ വളരെ പേര് കേട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മക്കബറകൾ ഏതോ കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ദാവത്ത് നടത്തിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവർ എല്ലാ നാടുകളിലെത്തി 
എരുമാട് പോയാൽ അവർ അവിടെ അവർ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് അവരെ കാണാം ഉള്ളാളത്ത് പോയാൽ അവിടെയുമുണ്ട് മാലിക് ദീനാർ പോയാൽ അവർ അവിടെയുണ്ട് മംഗലാപുരം ബന്ദർ പോയാൽ അവിടെയുണ്ട് എല്ലാ നാടുകളിലും മൗലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാർപ്പനടുക്കത്തുണ്ട് ഈശ്വര മംഗലയിലുണ്ട് അപ്പുറം മാടന്നൂറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളുണ്ട് ഷുഹദാക്കളുണ്ട് ആ മഹാന്മാരാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയത് അവർ സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയാ സ്വീകരിച്ചത് അവർ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വഴിയാ സ്വീകരിച്ചത് അവർ ആളുകൾ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല അവർ ആളുകളോട് വിരോധം പഠിപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് മുഴുവനും അവർ ആശ്വാസം നൽകി ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ആളുകൾ വരുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർ ആവലാദികൾ പറയുമ്പോ അവരുടെ വേദനകൾ തീർത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്ന ആദ്യ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവാം സ്വഹാബത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്വഹാബത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരുപാട് വലിയ മക്കുപറകളുള്ള ഒരു പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മസാറാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി പഴയ പന്തലായനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാന്മാർ അവര് തോണിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കടപ്പുറത്ത് ദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മകള് ആ നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു പാമ്പ് കടിയേറ്റ രാജാവിന്റെ മകള് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും നാട്ടിലെ വൈദ്യന്മാര് മുഴുവനും വന്നിട്ട് ചികിത്സിച്ചു നോക്കി സുഖമാകുന്നില്ല എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും പരിശോധിച്ചു ചികിത്സിച്ചു ആരുടെ മരുന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഈ നാട്ടുരാജാവിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ വൈകുന്നേരം സമയമാകുമ്പോ ആ പാറപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് എന്തോ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അവരോടൊന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ രാജാവ് അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു നാടുവാഴിയായ രാജാവ് പന്തലായനയിലെ നാട്ടുവാഴി അയാൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവരെ വിളിപ്പിച്ചു ഈ മഹാന്മാരായ സംഘം അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് വിഷം തീണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വിഷം കയറിയിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല ആകെ ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഒരു ഫലം കാണാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ആ രാജകുമാരി കിടക്കുന്നത് ഈ രാജാവ് ഈ മഹാന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമോ ഈ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവായിട്ടുള്ള എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹബീബിനെ മാലിക്കുന്നവർ മഹാനവറുകൾ ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് മന്ത്രി ചൂതി ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഊതിയപ്പോഴേക്കും മരിച്ചതുപോലെ കിടന്നിരുന്ന ആ മകൾ എണീറ്റിരുന്നു രാജകുമാരി സുഖമായിട്ട് എണീറ്റിരുന്നു രാജകുമാരി വളരെ ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് എണീറ്റിരിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി രാജാവിന് വലിയ സന്തോഷമായി പന്തലായനയിലെ രാജാവിൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകളാണ് ആ മകളാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാന്മാര് കാരണ രക്ഷപ്പെട്ടത് രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം ആ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മാനവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ പോവാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ നാട്ടുവാഴിയാണ് എന്റെ മകളെ സുഖമാക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നാണക്കേട നിങ്ങൾ എന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണം ആ സമയത്ത് ആ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കും പാഠമാണോ വേണ്ടത് ഏറും പാഠമാണോ വേണ്ടത് പഴയ കാലത്തെ ഒരു കണക്ക് രീതിയാണ് നോക്കും പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി കാണുന്ന ദൂരം വരെയുള്ള സ്ഥലം അത്രയും സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ പോലെ സെന്റ് കണക്കൊന്നുമില്ല ഏക്കർ കണക്കൊന്നുമില്ല നോക്കും പാഠം നോക്കി എവിടെ വരെയാണോ എത്തുന്നത് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പതിയുന്നത് വരെയുള്ള സ്ഥലം അതൊരല്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഏറും പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് നാലു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സാധനം വലിച്ചെറിയും അതെവിടെയാണോ വീഴുന്നത് നാലു ഭാഗത്ത് അതാണ് അതിർത്തി അത്രയും സ്ഥലം അയാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക് രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് മഹാന്മാരായ ഈ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നോ ഏറും പാടം മതി നോക്കും പാടം വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി അങ്ങനെ കൊല്ല
അവരുടെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ മഹാന്മാരുമായി വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടായി മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഇത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ വരുന്നത് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാനാണ് ആ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അവരെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം നമ്മൾക്ക് കാണാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്കനബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلوڑا حب مائي مدح مائي بند پٹ چلد ماتر پرن نمل قبصان پکام پریشد مائي ور ولی آئي چرا ویلان نمل بڑا نلگ اللند من صلى علي عند قبري سميتو ومن صلى نائي بلغتو آرنگل من قبر اندڑ کل وند گند اندڑ روض اندڑ کل وند گند اندڑ میل سلام چلیال اندڑ میل سلات چلیال سميتو نان ും <laughs> <laughs> പങ്കെടുക്കാനും ഇവിടത്തെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനും പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുകയുണ്ടായി മഹാനായ നബിത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വരികയാ ആ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മേലെ ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എത്ര സ്വലാത്താണ് നബിയെ ചൊല്ലേണ്ടത് ഞാൻ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്ത ചെല്ലേണ്ടത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങളോടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആ സ്വഹാബിയോട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ ഇത്ര എണ്ണം എന്നില്ല ഇത്ര സമയം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത്രയും സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ ആ സ്വഹാബി ചോദ്യം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് ആ സ്വഹാബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു നബിയേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെല്ലുന്നതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് സ്വലാത്താക്കിയാലോ അറുബായാബിയെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ അത് സ്വലാത്താക്കിയാലോ നബിയെ അത്രയും സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലിയാലോ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്താ അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മാഷിഹാബ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ അതാണ് ഹൈറ് അതാണ് ഹൈറ് നാലിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ അതാണ് ഹൈറ് ആ സ്വഹാബി അവസാനിപ്പിച്ചില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു നബിയെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ വൺ ബൈ ത്രീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ മഹാനായ നിബിത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ മറുപടി സ്വഹാബ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോഴും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്താണ് മാഷീത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ ആ സ്വഹാബി ചോദ്യം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അന്യസ്പയാസൂലിയെ നേരെ പകുതി സ്വലാത്താക്കിയാലോ പത്ത് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ മാഷീത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അധികരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് മുഴുവൻ സ്വലാത്താക്കിയാലോ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വലാത്താക്കി മാറ്റിയാലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ
ആ സമയത്ത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ധാരാളമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് അതിന്റെ ഉത്തരം ഹാദീസാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ടെൻഷൻ തീർന്നു കിട്ടും വയോ ഫറുജംബുക്ക് നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്ന് ടെൻഷന് തീർന്നു കിട്ടും മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല ലോകത്ത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ടെൻഷനാണ് എല്ലാം സമ്പാദിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് നേടിയിട്ടും ടെൻഷന് മാറുന്നില്ല മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആളുകളെ കാണുമ്പോ പറയാറില്ലേ മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താമാരെ കണ്ടാ പറയും ഉസ്താദെ എന്താന്നറിയില്ല മനസ്സിനൊരു റാഹത്തില്ല നമ്മൾക്ക് തോന്നും വലിയ വീടുള്ള ആളാണല്ലോ നല്ല വാഹനം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണല്ലോ അയാളുടെ കച്ചവടൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണല്ലോ കാണുന്നവർക്ക് അയാൾ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് എന്നാൽ അയാൾ പറയുന്നു മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല തീരെ റാഹത്തില്ല ധാരാളമായിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ തീർന്നു കിട്ടുമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണം എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മഹാനായ വലിയ മഹാനായിരുന്നു വലിയ ആലിമായിരുന്നു മഹാനവർകൾക്ക് അറുപത് വയസ്സായ ദിവസം അറുപതാമത്തെ വയസ്സായ ദിവസം മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു റബ്ബേ എനിക്കിന്ന് അറുപത് വയസ്സായല്ലോ എനിക്കിന്ന് അറുപത് വയസ്സായല്ലോ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസമായല്ലോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തെറ്റുകൾ എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കിപ്പൊ അറുപത് വയസ്സായി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ഞാൻ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർകൾ അവിടെ വെച്ച് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു ഉടനടി മരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്താ ഉണ്ടായത് അറുപത് വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോ മൂപ്പരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചതാണ് അറുപത് വയസ്സായാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര കണ്ടു കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എന്നാൽ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്താ ദോഷം പൊറുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ മാറാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുകയാണ് ധാരാളമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഇവിടെ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ആണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് മാസം തോറും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഹുബിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാനായ നബിത്തങ്ങൾ വഫാത്തായ സന്ദർഭം വഫാത്തായ സന്ദർഭം മഹാനായ അനസർ അലി അള്ളാഹുന പറയുകയാണ് സയ്യിദുന അനസർ അലി അള്ളാഹു അനു യൗമാനി ഫീ ഹയാതി ലാ അൻസാഹുമാ അബദാ വളരെ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയാണ് സയ്യിദുൻ അനസർ അലി അള്ളാഹു അനു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മഹാനവറുകൾ പറയാണ് യൗമാനി ഫി ഹയാതി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ലാ അൻസാഹു മാബദ ഞാൻ ആ രണ്ട് ദിവസം മറക്കുകയില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് ദിവസം എന്നോ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മഹാനായ നബിത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹ് റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് വന്ന ദിവസം മദീനക്കാർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വീടിന്റെ മുകളിൽ മദീനക്കാർ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മച്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരും കുട്ടികളും ദഫും ഒക്കെയായി ആഘോഷപൂർവ്വം കാത്തു നിന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകന് വേണ്ടി മഹാനായ നബിത്തങ്ങളുടെ വരവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അവര് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരുച്ച നേരെ നേരത്ത് ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഓ മദീനക്കാരെ 
നിങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സൗഭാഗ്യം ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ സൗഭാഗ്യം മുഹമ്മദ് ഓടിക്കൂടി മദീനക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് റസൂൽ സ്വീകരിച്ചു ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം നബിയെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു തങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇതതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് ആനന്ദമാണ് ലോകം അള്ളാഹു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് നാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അള്ളാഹു ഏതൊരു നബിക്ക് വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാ വന്നത് മദീനക്കാർ ചെറിയ കുട്ടികളും വലിയ ആളുകളും എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടി നബി തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവര് പാടിയത് അവരന്ന് മദീനക്കാർ പാടിയതാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഇതാ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദയം ചെയ്തു മഹാനായ നബി തങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം അവര് പാട്ടുപാടി സ്വീകരിച്ചു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ പാട്ട് പാടുന്നതും ദഫ് മുട്ടുന്നതും അത് മദീനക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രീതിയാണ് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ വന്നു ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അള്ളാ നറസൂൽ മദീനക്കാരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നും എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തേണ്ടതെന്നും ഈ ഒട്ടകത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് എന്റെ ഒട്ടക സഞ്ചരിക്കുന്നത് മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ ഒട്ടകത്തെ വെറുതെ വിട്ടോളൂ മഹാനായ നബി യുന മുഹമ്മദ് മുസഫ പുണ്യ നബിയുടെ വാക്കാണ് ആ ഒട്ടകം നേരെ പോയി സൗഭാഗ്യവാനായ അബു അയ്യൂബ് അലി അള്ളാഹുനവിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തി അവിടെ നബി തങ്ങൾ താമസമാക്കി മദീനക്കാർ ഓരോരുത്തരായി വന്നു ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ഓരോ സമ്മാനം കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് സന്തോഷമായി എല്ലാവരും സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പിരിഞ്ഞപ്പോ അവസാനമുണ്ട് മഹതിയായ റൊമൈസ് ഹബീബി വരുന്നത് വളരെ പ്രഗത്ഭയായ സുഹാബി വനിതയാണ് റൊമൈസ് ഹബീബി അവരെ പറ്റി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ റൊമൈസ് ഹബീബി സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹതിയാണ് ആ റൊമൈസ് ഹബീബി മല്ല റസൂൽ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നബിയെ മദീനക്കാർ മുഴുവനും അങ്ങേക്ക് സമ്മാനം നൽകി മദീനക്കാർ മുഴുവനും അങ്ങേക്ക് സമ്മാനം നൽകി അങ് ആ സമ്മാന സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഒരു സമ്മാനവും ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പത്ത് വയസ്സായ മോനെയാണ് എന്റെ പത്ത് വയസ്സായ മകൻ അനസിനെയാണ് എന്റെ മകൻ അങ്ങേക്കുള്ള സമ്മാനം എന്റെ മോനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നൽകുകയാ അങ്ങന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണം കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്വന്തം മകനെ ഏതൊരു ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരുമ്മ വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാനോട് പറയാണ് നബിയെ എന്റെ മോനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ മോന് വേണ്ടി അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ദുവാ ചെയ്തു നബി തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നതിന് മദീനക്കാരുടെ പാഠമാണ് മദീനയുടെ സന്ദേശമാണ് മഹാനായ മഹതിയായ റൊമൈസ് ഹബീബിയുടെ സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാടന്നൂറ് അടക്കം നൂറ് കണക്കിന് മക്കളെ ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തേ അവരെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും മഹാനായ നബി തങ്ങള് അനസന്ന പൊന്നുമോൻ പത്ത് വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമേ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ അനസിന്റെ ആയുസ് നീ നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ റിസ്കിൽ വിശാലത നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അനസിന് നീ ഇൽമ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മൂന്ന് ദുവാണ് ചെയ്തത് മഹാനായ അനസർ അലി അള്ളാഹ് നൂറ് വയസ്സോളം ജീവിച്ചു ലോക പ്രശസ്തനായ സുഹാബി ആയിട്ട് മാറി സുഹാബാക്കളുടെ നേതാവായിട്ട് മാറി ഞാൻ ആ ചരിത്രം നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഈ അനസർ അലി അള്ളാഹുന പറയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ആ രണ്ട് ദി
അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു റബിയുൽ അവല മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റസൂൽ ജനിച്ച അതേ ദിവസം മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി റസൂൽ വഫാത്ത എന്ന വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മദീനക്കാർ റസൂലുല്ലാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഹാബ ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ വേദനിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബത്ത് വാർത്ത കേട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ജനാസ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാര് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു ലോകനായകനെ കണ്ടു അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടതോടെ മദീനക്കാർ കൂട്ടമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ അകത്തും സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കരച്ചിലായി വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ് ആ വേദനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല എന്നാലും റബിയ ലവല മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഒരു മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി പൊന്നാര നബിയെ പറ്റി പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു എങ്കിൽ അത് സ്വീകാര്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സയ്യദുന പോരാളിയായിരുന്നു ഉമർ ആ ഉമർ തങ്ങൾ വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കാണണം റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങള് ഉമർ തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വാള് കൊണ്ട് അവനെ ശരിപ്പെടുത്തും മൂസാ നബി അള്ളാനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതുപോലെ മൂസാ നബി ഏട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതുപോലെ എന്റെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയതാണ് എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവൻ എന്റെ വാള് കൊണ്ട് ശരിപ്പെടുത്തും ഒരു ഭാഗത്ത് റസൂൽ വഫാത്തായതിന്റെ വേദനയാ ആ വേദനയിൽ സ്വഹാബത്ത് കരയുമ്പോഴാണ് ഉമർ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായിട്ടില്ല ഹുബിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ തങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായില്ല പിന്നീട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാവിന് വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നിഴലില്ലാത്ത റസൂലിന്റെ നിഴല് പോലെ നടന്ന സ്വഹാബിയാണ് ഇജിറ പോകാൻ സമയമായി ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചു നബി തങ്ങൾ പോകാൻ അനുവദിച്ചു അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വന്ന ഇടക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായില്ല അവസാനം ഒരു ദിവസം പാതിരാ നേരത്ത് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ വന്ന് വാതിൽക്കൽ മുട്ടി അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉടനെ പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹുന്റെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹിജറ പോവുകയാണ് ഇനി മക്കയിൽ താമസിക്കാനാവില്ല മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ കൂടെ എന്നെ കൂട്ടാൻ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയാണോ ഇജ്രയിൽ അങ്ങയുടെ സഹയാത്രികനായി എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നത് അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയാണോ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ അബൂബക്കർ അതേ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു എന്തേ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അബൂബക്കർ പോകേണ്ട നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്തേ കരയുന്നത് നബിയെ ഈ ഹിജറക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ കാത്തു നിന്നത് അങ്ങയോടൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാൻ അള്ളാഹു എന്നെയാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി നബിയെ ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് മക്കാര് പിന്നാലെയുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അബൂബക്കറിന് അത് പ്രശ്നമല്ല മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നിഴലില്ലാത്ത റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സദസ്സിലിരുന്ന് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരും ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് തിരിച്ചവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആർക്ക് എന്നെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചുവോ ആരൊക്കെ എന്നെ പിന്തുണച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കൊക്കെയും തിരിച്ചു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ എന്നവരൊഴികെ അബൂബക്കറിനോടുള്ള എന്റെ കടപ്പാട് ഞാൻ തീർത്തിട്ടില്ല അബൂബക്കറിനോടുള്ള എന്റെ കടപ്പാട് നാളാഹരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഷെഫിയോന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ആ റസൂൽ വന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വന്നു മെല്ലെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മ നൽകി ഒരു ചുംബനം നൽകി എന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനു അവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ധാരാളമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലും വിശുദ്ധി അങ്ങയുടെ വഫാത്തിലും വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അങ്ങ് സുഗന്ധമായിരുന്നു വഫാത്തിലും അങ്ങ് സുഗന്ധമാണ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ജനാസ അവിടെ തന്നെ കടത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനാസ റൗലയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ മൂന്ന് ദിവസവും അവിടെ സുഗന്ധമായിരുന്നു പരിപൂർണമായ സുഗന്ധം ഈ അബൂബക്രിത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി മഹാനവറുകളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് റൗലയുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോ സഹാബത്ത് സമ്മതം ചോദിച്ചുവല്ലോ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റൗലയിൽ നിന്ന് വിളി വന്നല്ലോ അബൂബക്കറിനെ കരിബുൽ ഹബീബയിൽ ഹബീബ് ഹബീബിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റൗലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ നോക്കണം റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ഒന്ന് പനി വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടന്നതാണ് പിന്നെ വല്ലാത്ത പനിയായി റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പനി സുഖമായി പനി സുഖമായിട്ട് വന്ന നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എവിടെ അബൂബക്കർ എവിടെ അബൂബക്കർ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങേക്ക് പനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അബൂബക്കറിനും പനിയായതാണ് ഹബീബിന് പനി വന്നു ഞാനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഹബീബ് പനിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും പനി വന്നു പോയി ഷുഫിയൽ ഹബീബ് ഫസാറനി ഹബീബിന് രോഗം സുഖമായി ഹബീബ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അനുയായികളായിരിക്കുമ്പോ നേരെ മുന്നിൽ വന്നു ഒരു നേതാവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നേതാവ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ടത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ അറിയണേ അറിയണേ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയ്യാണ് കയ്യുമാണ് അള്ളാഹുവിന് മരണമില്ല അവൻ അയ്യാണ് കയ്യുമാണ് അറിയണം ആരെങ്കിലും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയത്തോതിയിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അപ്പോഴാണ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് നടന്ന ഉമർ തങ്ങൾ പോലും ഒന്നാലോചിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ വഫാത്തായല്ലോ എന്ന് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി പണിയെടുക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അവരുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നു ഓടി വന്നിട്ട് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാ ഓടി വന്ന മകന് പണിയെടുക്കുന്ന ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു വാപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് ലോകനായകൻ വഫാത്തായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇല്ല റസൂൽ ഇനി മദീനയിലില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാനെ കാണാനാവില്ല ആ സുഹാബി അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നുപോയി പിന്നെ കയ്യില് കയ്യില് പണിയെടുക്കുന്ന ആയുധമുണ്ട് അതീസിന്റെ കിതാബില് കാണാം തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എല്ലാം താഴെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ സുഹാബി ഹുബിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സുഹാബത്ത് എങ്ങനെയാ സ്നേഹിച്ചത് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് ആ സുഹാബി ഒരു ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുരി ഈമാനുള്ളവരെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം ഈമാനുള്ളവരെ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കണം അള്ളാഹു എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്നെ നീ അള്ളാഹുനാക്കണേ റബ്ബെ എന്റെ കണ്ണിന് ഇനി കാഴ്ച ആവശ്യമില്ല തമ്പുരാനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചെടുക്ക റബ്ബെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ കൊതിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയാണ് എന്റെ കണ്ണിന് ആനന്ദമായത് മദീനയുടെ നായകനാണ് എന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമയായത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട 
ശരീരത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് റസൂൽ ഓഫാത്തായെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാണ് കണ്ണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൈ താഴ്ത്തുമ്പോഴേക്കും സുഹാബി ആ സുഹാബി പൂർണ്ണാന്തനായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് ആ സുഹാബി പോയത് ആ സുഹാബി പോകുന്നത് കൈ താഴ്ത്തുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അന്തനാക്കി കളഞ്ഞു എന്തേ ദുവാ ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇല്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് കാണണ്ട ഒലിദൽ ഹബീബു വ മിസ്ലുഹു ലാ യൂലദു ലോകനായകൻ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മദീനയുടെ പൂനിലാവ് മക്ക മണലാരണ്യത്തിൽ ആമിന ബീവിയുടെ മൃദുലോലമായ മടിത്തട്ടിൽ അറേബ്യൻ സൈഗത ഭൂവിൽ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒലിദൽ ഹബീബു ഹബീബ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഇനി വ മിസ്ലുഹു ലാ യൂലദു അതുപോലത്തെ ഒരു വെളിച്ചം വരാനില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു വസന്ത വരാനില്ല സത്യത്തിൽ റബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തമാണ് റബിയുൽ അവ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വസന്തം എന്നാണ് ഒന്നാം വസന്തം വസന്തകാലം സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കലണ്ടർ ആകുമ്പോ എല്ലാ റബിയുൽ അവ്വലും വസന്തമാകണമെന്നില്ല എല്ലാ റബിയുൽ അവ്വലും വസന്തമാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ ലോകനായകൻ പറന്ന അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് ജനിച്ച മാസം ആ റബിയുൽ അവ്വല മാസം അത് ലോകത്തിന്റെ റബിയ തന്നെയായിരുന്നു റബിയ യഥാർത്ഥമായ ഒരു വസന്തത്തിൽ ഒരു റബിയുൽ അവ്വല പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ നോക്കണം സുയൂത്തി ഇമാമിനെ പോലെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാ ലൈലത്തുൽ കതറിനേക്കാളും പുണ്യമാണ് ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാത്രിയേക്കാളും പുണ്യമാണ് റബിയുൽ അവ്വല പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാവ് കുറെ ആളുകൾ വിമർശിക്കാറില്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം എന്നാ സുയൂത്തി ഇമാമിനെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ കിതാബിന്റെ ആഴമറിഞ്ഞ ഇൽമിന്റെ ആഴമറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അഗ്രേസ്യരായ പണ്ഡിത വരണ്യർ മഹാനായ സുയൂത്ത് ഇമാമ് മഹാനവറുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ കദറിനേക്കാളും മഹത്വമുണ്ട് റബിയുൽ അവ്വല പന്ത്രണ്ടിന് എന്തേ കാരണം ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്കറിയാം അത് ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ആ ദിവസമാണ് ലൈലത്തുൽ കതറിനേക്കാളും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക സമയം വൈകിത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ീന ഫി ഹൽക്കയും വഫി ഹുലുക്കി വലം യുദാനുഹു ഫി ഇൽമി വലാ കറമി മൗലായ സ്വല്ലി വസൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡും സ്വഹാബത്ത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സെക്കൻഡും ആ സ്വഹാബത്താണെങ്കിലോ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സൗഭാഗ്യമായിട്ട് കണ്ടത് റസൂൽ ഉള്ളാനെയാണ് ഓരോ ചരിത്രം പറഞ്ഞ നീണ്ടുപോകും ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓഹദ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സന്ദർഭം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അബൂ ഉബൈദ മഹാനായ അബൂ ഉബൈദ് അള്ളാഹുനു മഹാനവറുകളുടെ വാപ്പ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്താണ് അബൂ ഉബൈദ തങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് മൂപ്പരുടെ വാപ്പയാണെങ്കിലോ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്താണ് യുദ്ധം തുടങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ വാപ്പ വാളിങ്ങനെ ഉരി പിടിച്ചു കയ്യിൽ വാള് പിടിച്ചിട്ട് വാപ്പ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്ന വാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ എന്നെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് പോയ എന്റെ മകൻ ഇവിടെ ആ മകനെ കൊല്ലാനാണ് ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് എന്റെ മകനെ കൊല്ലാനാണ് എവിടെ എന്റെ മകൻ മഹാനായ അബൂബൈദു മെല്ലെ മാറി നിന്നു വാപ്പ വരുന്ന വഴി എന്നൊക്കെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ നടന്നു ഒരുപാട് നടന്നു നോക്കി എവിടെയും മകനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ മഹാനായ അബൂബൈദ തങ്ങളുടെ വാപ്പ അദ്ദേഹം പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ അബൂബൈദ തങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ തെറി പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് തെറി പറയുന്നത് ഉമ്മാനെ തെറി പറയുമ്പോ നമ്മൾ അളകുമല്ലോ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉമ്മാനെ പറ്റി മയണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളെ ഉമ്മാനെ പറ്റിയിട്ട് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ സഹിക്കുവോ ഏത് വലിയ ശക്തനാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ നിൽക്കും എന്തേ കാരണം ഉമ്മാനെ വാപ്പാന നടു റോട്ടിൽ തെറി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സഹിക്കൂല നാലാളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉമ്മാനെ വാപ്പാന ചെറുതാക്കിയ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കൂല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ തെറി പറയുമ്പോ അബൂ പെയ്ത തങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്തേ കാരണം ഇത് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞോട്ടെ മാറി നിന്നു 
ഒന്നും ഉണ്ടിയില്ല പിന്നെ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും മകനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ മഹാനായ ഭൂവൈദ തങ്ങളുടെ വാപ്പ വാപ്പ പിന്നെ പുതിയ നമ്പർ ഇറക്കി വാപ്പ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറവ് പറയാൻ തുടങ്ങി ലോകനായകനെ പറ്റി വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സഹാബത്ത് പറയുക ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒളിച്ചു നിന്ന ഭൂപൈത ഒരു ചാട്ടം അങ്ങോട്ട് ചാടി ആ ചാട്ടം ചാടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറ്റേ കയ്യിൽ സ്വന്തം വാപ്പാന്റെ തല പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ലോകനായകനെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ഹൃദയ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലിനെ പറ്റി വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂബൈദ തങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനായില്ല ഒരു മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ശരീരത്തെക്കാളും അവന്റെ സർവസ്വത്തെക്കാളും അവന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് റസൂൽ ഒരാൾ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ മാൻ എവിടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ഈ മാൻ എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങാടിയിൽ ഒരാള് നമ്മളെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ പറ്റി വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നോവുമോ നമ്മൾക്ക് വേദനിക്കുമോ അബൂബൈദ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ഒരുങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മോശം പറയാൻ ഒരുങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒരറ്റ ചാട്ടമാണ് വാപ്പയുടെ തലയാക്കയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വാപ്പയാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വേണ്ടാത്തത് പറയുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ബദറിന്റെ രണഭൂമിയിൽ ഓരോ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സംരക്ഷണം ആരായിട്ടെടുക്കുക റസൂൽ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം അബൂബക്കൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഹബീബിന്റെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം കുന്തം വരുമ്പോ ശരീരം കാണിച്ചു കൊടുക്കും വാള് വരുമ്പോ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നേർക്ക് കുന്തവും വാളും വരുമ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പരിചയാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈ മാനവിടയാ ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹുബ് എവിടെയാ ഈ ഹുബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് മഹാനായ വൈസുൽ കർണി റലി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ മഹാനായ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ താപിയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് റസൂൽ ഉള്ള മദീനയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ കറൻ എന്ന നാട്ടിൽ വൈസ് എന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കണ്ടില്ല എന്തേ കാണാത്തത് ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തതാണ് വയസ്സായ ഉമ്മ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട ഹിതുമത്ത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹാനായ വൈസ് എന്നവര് കൂടെ കൂടി ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുള്ള എന്നവരോട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വന്യരായ തങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ കയറിക്കൂടാനായത് പത്തിരുപത് വർഷത്തോളമായി തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കുടിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കഴിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പ കുളിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പ കിടക്കാനും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് തങ്ങളെ സ്നേഹം കിട്ടണം എന്നവരറ്റ നീയത്തോടെ തങ്ങളെ നിഴല് പോലെ നിലകൊണ്ടപ്പോ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചതാണ് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആ വാക്കിന്റെ പൊലിമയാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഇനിയും കാണാൻ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അത് കാണാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ഹിതുമത്തിലായിട്ട് കൂടിയാൽ അവരെ പൊരുത്ത നേടിയാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെയും രാവിലെ എണീറ്റ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഉമ്മയെ കുളിപ്പിച്ച് ഉമ്മാക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ ഉമ്മയെ പരിപാലിക്കും ഉപയസന്നവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മഹാനായ ഉപയസന്നവര് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കും ഞാൻ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകട്ടെയോ ലോകത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യമായ റോഹി ഫിദ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൂലുള്ളാനെ ഞാനൊന്ന് കാണാൻ പോകട്ടെയോ ഉമ്മ പറയും മോനെ നീ പോയാ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്നെ നോക്കാൻ ആരാ ഉണ്ടാവുക അവസാനം ഒരു ദിവസം സമ്മതം കൊടുത്തു വയസ്സെന്നവർ ആ വേഷത്തോടെ മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് റസൂലുള്ള മദീനയിൽ ഇല്ല ഒരു യാത്രയിലാണ് പക്ഷെ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ സമയമാവാറായി വയസ്സെന്നവര് റസൂലുള്ള മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നേരെ തിരിച്
അടുത്ത ബാബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന ആള് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് അനസയ്യിദ് ഉൽദി ആദം ആദം സന്തതികളുടെ നായകൻ ഞാനാണ് ലാഫഹർ ഇത് നിങ്ങളോട് അഭിമാനം പറഞ്ഞതല്ല സിദ്ധറത്തിൽ മുന്തഹ കഴിഞ്ഞ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പോയി നേരിട്ട് അള്ളാനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന റസൂലുള്ള നമ്മളോട് എന്തു മഹത്വം പറയാനാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചിലത് പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല ആ റസൂലുള്ള സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വയസ്സെന്നവരെ കണ്ടാൽ എന്റെ സലാം പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറയണം നിങ്ങളും ഉപയസന്നവരെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത് അള്ളാൻ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഉമർ എന്നവർ കണ്ടെത്തി ഒരു ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ മക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയസന്നവരെ കണ്ടു ആരോ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കേറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ ഉപയസന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നസീഹത്തുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉപദേശമുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ തങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നു വയസ്സെന്നവരെ വാരി പുണർന്നുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം റസൂലുള്ളാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് റസൂൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വയസ്സെന്നവർ ആ വയസ്സെന്നവർ എല്ലാ ദിവസവും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങാടിയിലേക്കാ പോകുന്നത് അങ്ങാടിയിൽ പോയി അങ്ങാടിയിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ആ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും ഹൽ മിമ്മദീന ഹൽ മിമ്മദീന ഈ കൂട്ടത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സെന്നവർ ആവേശത്തോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടാണോ വരുന്നത് ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടാണോ വരുന്നത് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ ചുംബിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ എന്തേ ഇത് റസൂലുല്ലാനെ കണ്ട കണ്ണാണ് ലോകനായകനെ കണ്ട കണ്ണാണ് റസൂലുല്ലാനെ കണ്ട കണ്ണാണെന്ന് അറിയുമ്പോ വയസ്സെന്നവർ അവരെ ചുംബിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മധുഹിന്റെ ഹുബിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനികളെ രാവുകളും പകലുകളും ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ലോകനായകനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത മധുഹിന്റെ പൊലിമയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫീബ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതുപോലൊരു വസന്ത വരാനില്ല അത് വിശുദ്ധ ഖുർആന പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂർ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ച സമാഗതമായിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ നൂറ് അത് മക്കയുടെ പൂനിലാവ് മദീനയുടെ വസന്തം ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ലോകത്ത് നൂറ്റൻപത് കോടി മുസൽമാന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ഹൃദയ രാജകുമാരനായി ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാനെയാണ് ആ റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് അനുധാപനം ചെയ്യുകയും വേണം ആ മാതൃകയെ സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സലാമു സൂപ്പർക്ക് ജിസ്കെ ദംസെ ദുനിയാ മേ ബഹാറായി ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ ലോകത്ത് വസന്തം കൊണ്ടു വന്നത് ഏതൊരു നായകനാണോ ലോകത്ത് വസന്ത പൂരിതമാക്കിയത് സലാമു സുപ്പർമു ജിസ്കിതാനായി ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തെയാണോ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ദൈഷണ പാഠവത്തെയാണോ ദൈഷണ ഭാവത്തെയാണോ മഹത്വമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ നബിയുടെ മേൽ സലാം സലാം ഹുദാപ്പർഹിബായുള്ള ഹബ്ബ് അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഈ വിനിതൻ നമ്മളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഹാന്മാർ ായുഹദാക്കൾ അന്ത്യുറങ്ങുന്ന മാടന്നൂർ നൂർ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അവിടെയാണ് ഹെതുമത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയും സാന്നിധ്യവും അവിടെ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ മാസവും അവിടെ ഒരു മജ്ലിസ് നൂർ നടക്കാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി അടുത്ത മജ്ലിസ് നൂർ ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇൻഷാ അല്ല അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റബ്ബ് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹോദന നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്തരം മജ്ലിസുകളും ഇത്തരം മദാറുകളും ഒക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വരാനും ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കാനുമായത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയ
ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഒന്നര തങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരൽപ്പം പറഞ്ഞത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാ റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹാണ് ഒന്നര തങ്ങളെ ദുവ നമ്മൾക്ക് വേണം അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദുവാകളിൽ ഈ വിനീതനെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അഭിനന്ദനകളു ഇന്നു മുതെ കാര്യക്രമദ കൊനയ അംഗവാഗി സയ്യദ് ലോകദ ആറ്റു തങ്ങൾ ഇവര സഹോദര പുത്രനാകിരത്തക്കത്ത ഹസൻ ആറ്റു തങ്ങൾ അസഖാഫ് ദേളി തങ്ങൾ റവറ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന ഇന്നു കെലവേ കെലവ നിമിഷങ്ങളിൽ ജരഗലിരുവുദു എല്ലാരും വേദികയ മുൻഭാഗക്ക് വന്നു ഈ വന്നു തമഗാഗി മീസലിസദ ആസന്ദല്ലി ആസീനരാഗി ഈ വന്നു കാര്യക്രമക്ക് സഹകരിസബേക്കാഗി വിനന്തിസികൊൾതായ ദേവേ السلام عليكم ورحمة الله إذا حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل السلسان إذا سلسل حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل يلا سمية تمندي يندي يندي يادر شمشي يوم إلا كان إذا لك ورباد شلوه قلن ورباد شلوه قلن ورباد فايسان بودي موتر قلن فإلا بيرم داكنا سهاي قلن ഒരു സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സഹാബികളോട് സദക്കാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എന്താക്കി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സഹാബികൾ ഈ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ദീനിന് വേണ്ടി അജിബത് മാ ഉറുസുല റീഹുൽ മുറുസല എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം അജിബത് മാ ഉറുസുല റീഹുൽ മുറുസല അടിച്ച് വീശപ്പെട്ട കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്പം ഓരോ സിഫത്തുകളും അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മഹാത്തിൽ മോമിനീൻ ബി ബി സൈനബാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ സദക്കാന് കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സദക്ക ചെയ്ത് തങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മഹാത്തിൽ മോമിനീൻ സൈനബാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനാണ് സൈനബാബി പിന്നെ റസൂർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മുൽ മസാഖീൻ മിസ്കിമാറെ ഉമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പാവങ്ങൾ ഫക്കീറന്മാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൈനബാബി പിറകി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചേർത്തരത്തിൽ സൈനബാബി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മുൽ മസാഖീൻ അപ്പൊ റസൂർ സദക്കാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഒട്ടകം ഒരു ഒട്ടകത്തിന് എത്രയോ ലക്ഷോപ് ലക്ഷക്കണക്കായ ദൃഹം കൊടുക്കണം വെള്ളി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ സൈനബാബി പിറകി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ഹവറത്തിൽ എന്താക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്താക്കി കൊടുത്തു അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അജിബത് മാ ഉറുസല റീഹുൽ മുറുസല അടിച്ച് വീശപ്പെട്ട കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സദക്ക ചെയ്തു അപ്പൊ അസദക്കത്തു റദ്ദുൽ ബല ബല ബലി വലിയ രോഗങ്ങൾ ബലി വലിയ ആപത്തുകൾ ഇപ്പൊ എത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നു എത്രയോ ബലി വലിയ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുന്നു എന്തുണ്ട് ഒരു മംഫഴത്തും ഇല്ല അപ്പൊ സദക്ക കൊണ്ട് വല്ല രോഗങ്ങൾ ബലി വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തല കണക്ക് കൂട്ടി അള്ളാഹു തല കാക്കട്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹു തല കാക്കട്ട് ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സമാധാനവും സാധ്യവും കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും കിട്ടണമെങ്കിൽ സദക്ക ചെയ്യണം അപ്പൊ സദക്ക കൊണ്ട് അസദക്കത്തു റദ്ദുൽ ബല വലിയ വലിയ ആഫത്തം മരണങ്ങൾ പോരാത്തതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹദീസിൽ എന്താക്കാ കാണാം അതുകൊണ്ട് സദക്ക ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൽപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സദക്കകളെ കൊണ്ട് എന്തിന് ആയുസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഹബീബ് അലിസ്ലാഹു അലി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിഷാബി പിറതി അള്ളാഹു താലെ പലതും തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അബൂബക്രി 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സതക്ക ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹു തല കൂട്ടത്തിലാഹു ഞമ്മൾ ഞമ്മൾ അഹിരികാർ കുടുംബങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും എന്താക്കണം കൊണ്ടു ജനങ്ങളും <laughs> അള്ള സലാത്തിയില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകളും സലാത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാമെന്നാൾ വരെയൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾ നിങ്ങളും സലാത്തിയില്ലോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സലാത്തിയില്ലെന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിന് ഒരു കുണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ലഭി ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം തങ്ങളെ മേലെ സതക്ക ചെയ്യണം സതക്ക ചെയ്യലോട് കൂടി സലാത്തും ചെല്ലണം സലാത്ത് ചെല്ലോട് കൂടി സതക്കയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല സതക്ക ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ട് സതക്ക കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ ആയുസിന് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തട്ട് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തിനും ആഫ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സതക്കാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ലാഹക്കായ പുതിയാപ്പള്ളിയും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കാക്കണം എന്തിനാണ് ആയിഷാബിബി സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ആയിഷാബിബി എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ലോകത്തുള്ള ഉമ്മമാർ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് സതക്കാന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൽപ്പിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ആരെങ്കിലും ബക്കറ്റ് എന്താക്കണം കൊണ്ടോണം എന്നിട്ട് എന്താക്കണം അവരിൽ നിന്ന് പൈസ വേണം ആയിഷാബിബിനെ വിളിച്ച് റസൂർദ്ദ പറഞ്ഞ ക്യാമെന്നാളെ ഇവരെയൊക്കെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നരകത്തെ കാക്കണം ഒരു ഒരു കാരക്കാരെ പിളർപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നരകത്തിന് നിങ്ങൾ കാക്കണം എന്ന് ഉമ്മഹാത്തിൽ മൊമിനീൻ ബിബി ആയിഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാനിയോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചതെന്ന് യാ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ആയിഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാൻ റസൂൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഭാര്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് യാ ആയിഷ ഇത്തക്കുന്നാർ നിങ്ങൾ നരകത്തെ കാക്കണം തീ ചൂടുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് പോയി ഇഷാദ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് എന്താക്കണം വാങ്ങണം യാ ആയിഷ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി യാ ആയിഷ ഇത്തക്കുന്നാറ നരകത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കണം ആയിഷ ഓരോ വിശക്തി തമ്പ്ര ഒരു കാരക്കാനെ പിളർപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നരകത്തേക്കാക്കണം അതും നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തക്കുന്നാറോ ഒരു വിശക്തി തമ്പ്ര അതും നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കലിമത്തിൻ തയ്യിബ നല്ലൊരു വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അതാണ് സതക്ക അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലുതാണ് അമ്രുമ്പിൽ മാറൂഫ് സതക്ക നിങ്ങളോട് സതക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് പറയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സതക്ക ഒരാളെന്താക്കുന്ന ഒരു കിണ്ടന അരിയും ഒരാടും എന്താക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ വിരുന്നുകാറെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കിണ്ടൻ അരി തന്ന ആൾക്കും ആട് തന്ന ആൾക്കും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ ഷഫായത്തിൽ അവരെയും നമ്മൾ ഈ മെല്ലവരും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അവരെ മരിച്ചവരെ കുടുംബ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവ അവരുടെ കബറുകൾ സുറുപ്പുണ്ടാക്കട്ടെ അവരെ കബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ തയ്യാമെന്ന ആൾ വരേക്കും മരക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന അറുവാഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മൾ ഈ മെല്ലവരും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും കൊടുത്തിരുന്നു പൈസ മനസ്സിലായില്ലേ അവ സ്വതക്കത്തിൻ ജാരിയ ഹബീബ് ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ നേരി വേറൊരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ നേരി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മകളായ ഫാത്തിമ ഹബീബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ അവിടുത്തെ സർഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരെയും അവരെ മക്കളെയും അവരെ കുടുംബത്തിനെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതോടുകൂടി ഹസ്രഫ് അൽ കൽക്ക് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സർഫാക്കപ്പെട്ട ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന പാനും അവർക്കും ഞമ്മൾക്കും എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറുണ്ട് 
ഒരുപാട് തേങ്ങ മസാല സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാ എന്താക്കുന്ന തന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ആ സഹായിച്ചവരെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ സഹായിക്കണം റഹ്മാനേൻ അവരെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനേൻ അവരെ കുടുംബത്തെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനേൻ അവരിലും അവരെ മക്കളിലും മക്കളെ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും നീ ബർഗത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹിലുകാര കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കൂട്ട അവരെല്ലാവരെയും നീ ഉൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേൻ ഞാൻ ആരെങ്കിലും സ്വതൊക്കെ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരാൾ പത്തിയിൽ അറച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹബീബ ഇനി സല്ലാഹു അലി വസ്ലങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് തരുന്നത് ഞമ്മൾ എന്താക്കണം ഞമ്മൾ ഞമ്മളെ മക്കളെക്കാളും ഭാര്യന്മാരെക്കാളും കുടുംബത്തിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഞമ്മളെ സ്വത്തിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ പൈസാനേക്കാളും ഞമ്മളെ പണത്തിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടാവണം വാഹ്സിൻ അവിടെ നിന്ന് ഗുണം ചെയ്യണം കമാ അഹ്സൻ അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്തത് പോലെ അതാണ് ഒമാർ സല്ലാ കയ്യില്ല റഹ്മത്തല്ലാലും നബി തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വല്ലതും കൊടുത്താൽ ഉടനെ എന്താക്കും തങ്ങളത് സ്വതക്ക ചെയ്യും ഒരൊറ്റ സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താക്കും സ്വതക്ക ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ പൈസ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം കൊടുക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വതക്ക ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് പക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ തരും എല്ലാം സ്വതക്കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഹബോറുൽ കൽബ് ഹബീബ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ റോദ ഷരീഫ് ചിന്തിച്ച് അവിടുത്തെ പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ ഹബോറുൽ കൽബ് എല്ലാ ആൾക്കാരെ കൽബും നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ ഹബറത്തിലേക്ക് എന്താക്കണം ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ആമി പറയണം ഇന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ കിഡ്നി ട്യൂമർ ഇങ്ങനെ പല മാരകമായ രോഗങ്ങളാണ് എല്ലാ രോഗത്തിനും എന്തുണ്ട് ചികിത്സയുണ്ട് ഹബീബായ റസൂർബായ് സല്ലാ അലിസ്ലാം മാസങ്ങളാണ് ലൈലത്തുൽ കദറിനേക്കാളും അഫദലാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് എന്താക്കുന്നത് റബിയുള്ള ഒരു മാസം എന്ന് ഹബീബായ് നബി സല്ലാ അലി സ്വന്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും സ്വതക്ക ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കണം സ്വതക്ക ചെയ്യണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിച്ചത് അപ്പം അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം എന്താക്കി വന്നു അപ്പം എന്താക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് സലാത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലിൽ അല്ല അഫുദരാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളും കണക്കുകളുമാണ് സൂറത്തിൽ മായിത കറങ്ങിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് അത്രയും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയുള്ള സൂറത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്താ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വതക്കളുകൾ എന്താക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും ഇതുവരക്കും എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ആമി പറയും എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കി സസിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താക്കണം എല്ലാവരും കൽപ്പ് കൊണ്ടും മദീന എന്താക്കുന്ന കരുതിയിട്ട് എന്താക്കണം മാമി പറഞ്ഞാൽ ഇത് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കും അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ <Sessizlik> اللهم اوصل بلغه مثل ثواب ما قرئناه وما صليناه وما سلمناه هذه هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله بعد القبول منا الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى حضرات اهل الخير يا رب العالمين ثم الى حضرات ابي العباس قدر عليه الصلاه ثم الى حضرات نبي الله تعالى الى صليه السلام ثم الى حضرات مدبر ിയുമായി <Sessizlik> 
ثم إلى حضرات سيدنا خليل الله إبراهيم عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا زبي الله إسماعيل عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا كريم الله موسى عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا روح الله عيسى عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا شيخ الأنبياء نوح عليه السلام ثم إلى حضرات سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أزواجه الطائرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أزواجه الطائرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات خاجة معين الدين الجستي الجميل يقدس الله صرع الذي ثم إلى حضرات في سلسلة سلة القادرية والرفاعية والثقافية والهدلية والهادية والعدروسية بعلوية قدس الله صرع اللذيذ ثم إلى حضرات ش... لا سيما ثم إلى حضرات روي شيخنا وصندنا وغوثنا وملادنا وكتبنا ومربينا ووصيلتنا إلى ربنا الملك اللنان المنان قنديل الرحمن الشيخ جدي سيد حسن الثقاف الحضرمي اللادوري يقدس الله صرع اللذيذ اللهم زد فضلا لا فضلهم وشرفا لا شرفهم وكرامة لا كراماتهم وامدنا بمددهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجائهم اللهم يقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم دفع بلياتنا يا دافي البليات اللهم مدفع مصيباتنا يا دافي المصيبات رحمان رحيم ما يريكن الله وين يم الفاوي غلان رحمان يم الدوسي غلان رحمان يم الله جردم وردم آقا پتا فاوا غلان بطة ورطم وند يم الله دعان دي سيگر اكنم رحمان سيگر اكنم رحمان سيگر اكنم رحمان اي سدس ريك آر اللہ بردن رحمان مسلمين غلوم مندك غلوم كرسيان غلوم پل آل کارم بردن رحمان يبدن والا بلن غلوم قدوك پتا كي نال اللہ وردهم اللہ ظاهرهم باطنهم موسیقی اللہیم باطنی مائری کن راگنگل سیدت نفیست المصریہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدت حاجرا و سارا رضی اللہ تعالی عنہما اوڑت حق برکتون دی اللہ اللہیم باطنی مائری کن راگنگل پتن دنی شفیاء کی کڑکنم رحمان شفیاء کی کڑکنم رحمان شفیاء کی کڑکنم رحمان مکل اللہ تبرن رحمان سیدنا خلیل اللہ ابراہی نبی علیہ السلام اوڑا تمگنا یا سیدنا زبی اللہ اسماعیل علیہ السلام اوڑا تحق پر کت کنڈ اوڑا تمعیزت کلک کنڈ اوڑک اللہم صالحا یا مکلنی کڑکنم رحمان صالحا یا مکلنی کڑکنم رحمان صالحا یا مکل کڑکنم رحمان مادا پیدا کلکم فدو جننگلکم مفکری کن مکلنی کڑکنم رحمان வல்ல கண்ணேருகளக் கொண்டு வல்ல சிகருகளக் கொண்டு மாரகமா ரோகங்கள் ஆரிக்கங்களும் நீ கொடுத்திட்டன்னங்கள் ரோகம் நீ தன்ன நீ சிவியாக்கனம் ரहிமானேன் ஐயோபி நிபி அலி சிலாமினிக்கு மாரகமா ரோகங்கள் கொடுத்து ரहிமானேன் நின்ட பரிசுத்த குர்ஆனமுகேன ஆரோக்கித்தினிம் நீ தோபிக்கினிம் கொடுத்த ரப்பான ரகிமானே رحمانے ننگل پاوی گلان ننگل ننگل دوسی گلان ننگل ننگل دعان نیسی گری کنم رحمانے اند مارے گا مارے روگ انگل انگل کینسر انگل تومر انگل کٹن سمند مارے روگ انگل انگل ہارٹ سمند مارے روگ انگل انگل گربا شیطل والا مرگل انگل یلہ یلہ ملہ روگ انگل نی پتن 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 شفیہ کی کڑکنم رحمانے 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ തവസ്സുല് ചെയ്തും കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം നമ്പിയാ മുസൈങ്ങൾ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ടും കുത്തുബീങ്ങളുണ്ട് അക്താബിങ്ങളുണ്ട് അബുദാരിങ്ങളുണ്ട് രുജുബായിങ്ങളുണ്ട് സുഹുദായിങ്ങളുണ്ട് സുഹാബുൽ ബദ്രിങ്ങളുണ്ട് ഹസദില്ലാസൂലി തങ്ങളെ പയായ സീദന ഹംസത്തുൽ കറാറുറുദിയല്ലാഹുൻ അവിടുത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ജനങ്ങൾ കഴബന്തവാഫ് ചെയ്യുന്നു കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ കഴബന്തവാഫ് ചെയ്യുന്നു സഹി ചെയ്യുന്നു അമ്ര ചെയ്യുന്നു ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഹലറത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ റുദാ ഷരീഫിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്വലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട് റഹ്മാനേൻ അവരെ സ്വീകരിച്ച കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായവരുടെ ക്യാൻസറിന് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗത്തിന് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനിൻ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ ബാധം സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേൻ ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിട്ടിട്ടില്ല റഹ്മാനേൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ലാഹിരിയും പത്തിനിയുമായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മന്ദബുദ്ധികളായ കുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നീ ഞങ്ങൾ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാല് വെച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റോഹിന് നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ റോഹി വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹവറത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റോഹിനെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കപ്പെടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ജന്നാത്തിൻ അഴിയുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനേൻ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനേൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബിരുന്നുകാര കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മക്കൾ ബന്ധു മിത്രാദികൾ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനിൻ അവരെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനിൻ ആരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയ്യദിന ഈസാനി ബലി സുലാത്ത് വസ്സലാം അവിടുത്തെ ഹക്ക് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ശിക്ഷയെ നീ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജന് നീ സയ്യദിന അയ്യൂബ് നബി സയ്യദിന അരീബ് നബി താലി വൃതി അള്ളാഹു അവിടത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേൻ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ ഖുർആൻ ഓതിന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേൻ വല്ല ആൾക്കാരും ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നീ തട്ടിക്കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയ്യദന ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ ഉദി അള്ളാഹു എന്ന അവിടത്തെ ഹക്ക് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖുർആാനിന് നീ സ്വീകരിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് അവരെ കബറുകളുടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനാലാം പാത്ത നിരാവുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേൻ എല്ലാവരുടെയും അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന കാഠിന്യം കൊണ്ട് ആരിക്കും നീ ക്യാൻസറിനെ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ ട്യൂമർ സംബന്ധമായ രോഗത്തെ നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനേൻ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗത്തെ നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനേൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ സ്വതക്ക ചെയ്ത കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയുസിന് നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേൻ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ആയുസിന് നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ആയുസിന് നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേൻ അവരെ മുഴുവനും സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനിൻ ആ സ്വതക്കാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിലും അവിടുത്തെ മണ്ണുകളിലും അവിടുത്തെ മക്കളിലും അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളിലും അവർ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നീ ബർക്ക് തീയണം റഹ്മാനെ ഇവിടത്തേക്ക് അന്യ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് അന്യ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേൻ അവർക്ക് നീ ബർക്ക് തീയണം റഹ്മാനെ അവരെ കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്ക് തീയണം റഹ്മാനെ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബർക്ക് തീയണം റഹ്മാനേൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അവർക്ക് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേൻ അവർക്ക് നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹൈറിൻ്റെ ബാതലുകൾ തുറക്കപ്പെടണം റഹ്മാനേൻ എല്ലാ സമയത്തും സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേൻ അവസാനം ഞങ്ങളെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും റഹ്മാനായ അള്ളാഹു
എല്ലാവർക്കും മക്ബൂലും മഹുറൂറുമായ ഹജ്ജും മറതിയായ സിയാറത്തം ചെയ്യാനീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാന് ആരെയും ഹജ്ജ് ജയിപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് ഹംറ ജയിപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് ഈ ദീനിൻ്റെ ഈ ദർസും ഈ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ ഈ ദീനിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നാളാഹ്രത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലങ്ങൾ സുഫത്തിൻ്റെ ഹരികാർക്ക് ദർസ് നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഈ മാ സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സുഫത്തിൻ്റെ സഹാബികൾക്ക് ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദർസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സുഫത്തിൻ്റെ ഹരികാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തണൽ ഞങ്ങളെയും ഇരിക്കാൻ ആ ഹൃത്തിൽ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ദർസ് നടത്തുന്ന മുത്തലിമ്യങ്ങൾക്ക് നീ സ്വാരിഹായ മുത്തലിമ്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ ഉള്ളവേ പലതലത്തും ഞങ്ങൾ ദർസ് നടത്തുന്നു റഹ്മാനെ ആ ദർസുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹൈറിൻ്റെ വാതലുകൾ തുറക്കപ്പെടണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷറിൻ്റെ വാതലുകളും മടക്കപ്പെടണം റഹ്മാനെ കണ്ണേറിൻ്റെ ശക്തികളെ കൊണ്ട് ആരെയും ആയുസിനെ നീ ചുരുക്കിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ സിഹറിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെയും ആയുസിനെ നീ ചുരുക്കിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ ഉള്ളവേ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവിടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ മാനേൻ എൻ്റെ കളെ പാറ്റു തങ്ങളുടെ ആയുസിനെ നീ നീട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഇവിടത്തേക്ക് കാണിച്ച എൻ്റെ കളെ പാറ്റു തങ്ങളുടെ ആയുസിനെ നീ നീട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തെ തണലിൽ ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേൻ അവരുടെ എല്ലാ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാം അവരുടെ എല്ലാ ലാഹിരിയും വാത്തിനിയും ആയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നീ ഷുഫിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ പല രാജ്യത്തും പോകുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നീ ഞങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കാവലിനെ ഏർപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തപ്പെടുന്ന മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുംബങ്ങൾ കയാമെന്ന ആളുകരേക്കുള്ള മോമിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളെ നീക്കാക്കണം റഹ്മാനെ ഭൂമി ലോകത്ത് കോടാനെ കൂടി കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ മക്കളിലേക്ക് നീ കാവലിനെ ഏർപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേൻ ഞങ്ങളെ മക്കൾ മദ്രസയിലും സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ നല്ല മാർക്കോടു കൂടി നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേൻ റബ്ബനാസിരീൻ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഒതുവോടു കൂടി രണ്ടാക്കായ തിരസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ഒതുഹ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് യാസി ഓതിക്കൊണ്ട് രണ്ടറക്ക തിരസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റോഹിനി നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനേൻ അവസാനം ഞങ്ങൾ റോഹി പിടിഞ്ഞാൽ റോഹി വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ഹബീബായി നിബി തങ്ങൾ ഹവറത്തിൽ ഞങ്ങൾ റോഹിനി എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഹവ്വും ഭാഗ്യം ഹബീബായി നിബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ബന്ധു മിത്രാദികൾ കുടുംബങ്ങൾ കയാമെന്നാളുകരേക്കുള്ള മോമിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനിൻ റബ്ബന അതുകൊണ്ട് നരകൻ ഞങ്ങളെ മേലെ ഹറാമാക്കുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനേൻ നരകൻ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഹറാമാക്കുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനേൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പരിപൂർണമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീ നിന്നോടുള്ള ഭയത്തെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേൻ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീടുകളിലേക്കും ഞങ്ങളെ പറമ്പുകളിലേക്കും ഈ സദസ്സിലേക്കും എല്ലാ സമയത്തും നോട്ടം നോക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനും ഈ സദസ്സിലേക്ക് കുത്തുബീങ്ങൾ ലക്താബീങ്ങൾ അബുദാലിങ്ങൾ നുജബായിങ്ങൾ സൂതായിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം ഇവിടത്തേക്ക് നോക്കണം റഹ്മാനൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഷിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബനാത്തിന ഫി ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത
എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം ദ്വാരക്കി സ്ലാമൊഴി അഭിനന്ദനകളും ദേളി തങ്ങളൊരുങ്ങെ ഈ ഒന്ന് ആറ്റ് തങ്ങൾ ഉത്തോത്തോസലത് മജ്ലിസ് ഇന്നു സഞ്ജെ ആറ്റ് തങ്ങൾ റവറ ദിവ്യാസ്തദിന്ത ഉദ്ഘാടന കൊണ്ടു ഈ ഒന്ന് കാര്യക്രമദ കൊനെ ഹന്ത തലപിതെ ഈ ഒന്ന് കാര്യക്രമദല്ലി വേദികയിലെ ആസീനരാദ സർവരിഗു ധന്യവാദവന്നു ബയസ്തേന അദേരിതി ഈ ഒന്ന് കാര്യക്രമക്ക ആഗമിസ്തന്ത സർവരിഗു സർവ സഭികരിഗു ഹാഗു ഇല്ലി നിരദിരുവന്ത സർവരിഗു ധന്യവാദവന്നു ബയസ്തേന തബർരുക് വിതരണ കേളകനി തിരുവ എല്ലരു മേൽബാഗക്ക ബന്ദു സഹകരിച്ചുകൊള്ളുന്ന അബ്ദുൽ കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവരു തിളിസിദാരെ കേളകട രസ്തയിൽ നിന്നിരുവ എല്ലാരും ആദഷ്ട വേഗ മേൽഭാഗക്ക് വന്നു കോളി ഏലംനല്ലി ലഭ്യവരുത്തതെ ആസക്തരു വന്നു ഏലംനല്ലി പടയവേക്കാകി വിനന്തിസ്കൊൾതായിതേവേ കേളഭാഗ രസ്തയിൽ നിന്നിരുവ